എന്റെ വോയിസ് ഒടിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ റൂമ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ധന്യനായ പൗലോസ് ലേഖിക്കെതിരെയുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണങ്ങൾ അതിന് നമ്മളൊരു മറുപടിയും ആ മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ഒരു പരിശോധിക്കുകയാണ് ആരാണ് പൗലോസ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന വിമർശിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പൗലോസ് ലിഖ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലിബറൽ തിയോളജിയൻസ് ഇതര മതങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ പൗലോസിനെതിരെ തീർക്കുന്ന വിമർശന ശരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പൗലോസിന്റെ പൗലോസ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാം ഒരു യഹൂദ ബാലനായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവഗാഹ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതൊരു സെക്റ്റിനപ്പുറം യഹൂദ മതത്തെ പോലും വിഴുങ്ങും എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനെതിരെ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളാണ് പൗലോസ് തന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഏത് തീവ്രവാദിക്കും സമനാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ആ കാലം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ചു വലിച്ചഴച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് അദ്ദേഹം കയ്യേറ്റം ചെയ്തു മഹാപുരോഹിതന്റെ അധികാര പത്രം വാങ്ങി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിറിയിലെ ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പാതകളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് വഴിയെ പോകുമായിരുന്നു കർത്താവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ നിരാശാജനകമായി തീരുമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു നമ്മുടെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു നമ്മുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തെ അത് മാറ്റിമറിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന് മാത്രം കഴിയുന്ന പരിവർത്തനം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു പൗലോസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അടിമുടി പൗലോസിനെ ആ കണ്ടുമുട്ടൽ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആയുധം കൊണ്ട് കണക്ക് തീർക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച വ്യക്തി പിന്നീട് എന്തായി തീരുകയാണ് പിന്നീട് ഏത് മാർഗത്തെയാണോ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആ മാർഗത്തിന്റെ വാക്താവായി വ്യാഖ്യാതാവായി ഒക്കെ അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ താൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല പിന്നെയുള്ള പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആദ്യ സഭാ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം 
അതിൽ ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് യഹൂദ സിനഗോകളിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തു മഷിക യേശു ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏതനസിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള തത്വജ്ഞാനികളോട് എപ്പിക്കൂരിയൻസും സ്റ്റോയിക്കരുമായ തത്വജ്ഞാനികളോട് മറ്റാളുകളോടൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ക്രൂശമരണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ കാണാം പൗലോസിന്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പിന്നെ ആയുധം എടുത്തിട്ടില്ല ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു ഒരു ശിഷ്യവൃന്ദത്തെ കൂടെ കൂട്ടി ആയുധം കൊണ്ട് ഈ മാർഗത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെന്ത് ചെയ്തു പരിവർത്തനപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏത് ആളി ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണോ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആ മാർഗത്തിന്റെ സ്ഥാപകനെ താൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി താൻ ആ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി സംവാദങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പൗലോസ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ റോം വരെ എത്തിച്ചു രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അരമനകളിൽ പൗലോസ് ഈ സുവിശേഷവുമായിട്ട് ചെന്നു നീ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ എപ്പോഴും ആവേശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്താണത് ഈ ചങ്ങലയൊഴികെ ഈ ചങ്ങലയൊഴികെ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ചിന്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് ആ വേടല്ല പറയുന്നത് ഈ ചങ്ങലയൊഴികെ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു മതം മാറ്റമല്ല മറിച്ച് തന്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയാം തന്റെ മാറ്റം തനിക്ക് വന്ന മാറ്റം തീവ്രവാദിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം എത്ര പള്ളികളാണ് ഓരോ ദിവസവും പൂമ്പിട്ട് തകർക്കുന്നത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ഒന്നും കണക്കല്ലാതായിട്ട് മാറി അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സുന്നികൾ ഷിയകളെ കൊല്ലുന്നു ഷിയകൾ സുന്നികളെ കൊല്ലുന്നു പരസ്പരം തീവ്രവാദികളാകുന്നു മറ്റുള്ളവരെ യസീദികളെ ക്രൈസ്തവരെ ഒക്കെ കൊല്ലുന്നു ഐ എസ് ഐ എസ് ലഷ്കർ എ തൊയ്ബ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് അവരങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുവാണ് അവർ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നു മറ്റുള്ളവരെയും കൊല്ലുന്നു പൗലോസും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പൗലോസ് അങ്ങനെ അല്ലാതായിട്ട് മാറി പിന്നെ താൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ചൂടടയാളം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല കഷ്ടതയ്ക്കോ സങ്കടത്തിനോ പട്ടിണിക്കോ ഉപദ്രവത്തിനോ ആപത്തിനോ വാളിനോ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം അത് തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ താൻ കടന്നുപോയ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കഷ്ടങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ പട്ടിണികൾ പൈതാകം ആപത്ത് വാള് പലായനം അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആപത്തുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് അതിനെല്ലാം അഭിമുഖീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുവാണ് കഷ്ടതയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പേര് പിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല നഗ്നതയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല ആപത്തിന് കഴിയത്തില്ല വാളിന് കഴിയത്തില്ല പീഡനങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം അടികൊണ്ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി അവിടെയൊന്നും താൻ തിരിച്ചായുധം എടുക്കുന്നതായിട്ടില്ല തിരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രകടനം പ്രതികരണം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് സുവിശേഷത്തോടെ താൻ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് കാണിക്കുന്നില്ല ആരുടെ മുന്നിലും സുവിശേഷം പറയുന്ന പൗലോസ് കാണിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷം നിർവേജം നിർവിഘ്നം അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൗലോസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില വീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എന്ന് പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിർ മൂന്നിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്റെ മനസ്സ
ഒരു അതുപോലൊരു വിടുതൽ ഒരു പുറപ്പാട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാവ് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അതുപോലെ നാൽപ്പതിന്റെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാറ് എക്സെട്ര ഒരുപാട് ഭേദഭാവങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ലീഹ തന്റെ ആ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് പെസക കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്താൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്താൽ ആളുകൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന് വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനാൽ റെഡീം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമായി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു യാഗമില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഇനിയൊരു യാഗമില്ല എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ മാത്രം രക്ഷ ആ ക്രൂശു മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ റെഡീം ചെയ്യപ്പെടും വിടുവിക്കപ്പെടും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പൗലോസ്ലീക പറയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്തായിരിക്കാം എന്ന് വേദചിന്തകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡി എ കാർസൺ ലിയോൺ മോറിസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പീറ്റർ ഒബ്രൈൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത പഴയ നയമത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ആ രംഗം തന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം നയപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമായ ക്രിസ്തു എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമായ ക്രിസ്തു അതാ നമ്മുടെ പെസക കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനാൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും ക്രൂശ് മരണത്താൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിടുവിക്കപ്പെടും റെഡീം ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പൗലോസ് ലിഖ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം നടത്തിയ എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് പൗലോസ് ലിഖ പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ആ വേദഭാഗങ്ങൾ റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഗലാത്തിർ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് രണ്ട് കുരിന്തിർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ആ അത്തരത്തിലുള്ള പൗലോസിന്റെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും പുനരുദ്ധാനത്തോടും ഏകീഭവിച്ചുവെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തോടും പുനരുദ്ധാനത്തോടും ഏകീഭവിച്ചുവെന്നും സ്നാനത്താൽ അത് പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുവെന്നും പൗലോസ് ലീഹ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ പുതിയ മനുഷ്യനാണ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഒന്ന് വരുന്തിയർ രണ്ട് വരുന്തിയർ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് മറ്റ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക മറ്റ അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചിലർ പറയുന്ന ദാവാക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ പറയുന്ന കാര്യം പൗലൂസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മറ്റ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലുമല്ല പൗലൂസി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം അപ്പോസൽ പൂർത്തി രണ്ടാം തീയതി പരിശോധിച്ചാൽ മതി മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം രക്ഷകൻ എന്നാണ് പത്ത് ദിവസം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താലും രക്തത്താലുമാണ് ഭാവമോചനം എന്ന് പൗലു പത്ത് ദിവസം പറയുന്നത് യോഹനാനോ തന്നെ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ രക്തത്താൽ ഭാവമോചനം എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും യോഹനാനും പറയുന്നു പൗലൂസിന്റെ എഴുത്തുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ സംവാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ പൗലോസിന്റെ ആ പൗലോസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ സർവൃതി പതിനേഴ് അത് അവിടെ ഏതനുസിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള തത്വജ്ഞാനികളോട് എപ്പിക്കൂരിയോടും സ്തോയിക്കരോടും ഒക്കെ സംവദിച്ച് അവിടെയുള്ളവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിലൂടെ മാത്രമാണ് രക്ഷ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏ പൗലൂസ് ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാൻ അത് പൗലൂസിന്റെ ഒരു തടസ്സമല്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് യഷിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ യഹോവയുടെ
പുത്രനെ കർത്താവും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വിഘ്നമല്ലായിരുന്നു അതാണ് ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കൊലോസിർ ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് സഭയുടെ തല യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഒരു കൊലോസി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് സഭയുടെ തലയാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവാണ് സൃഷ്ടാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം രക്ഷകൻ എന്ന് പൗലോസിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും സകലത്തിനമ്മേത ദൈവം എന്ന് പൗലോസിലേക്ക് പറയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് യേശു മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗലാത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് എഫ് എസ് രണ്ട് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് വരിന്റെ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സിൻ യൂണിവേഴ്സിലാണ് പാപം എല്ലാവരിലും എത്തി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും പൗലോസിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒന്ന് വരിന്തിയർ പതിനഞ്ച് അധ്യായം വായിച്ച മതി പുനരുദ്ധാനം നടക്കും ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ നമ്മളും മര മരിച്ച് മരിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരമെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും തേജസിന്റെ ശരീരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തേജ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പ്രത്യാശ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം രക്ഷ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു സൃഷ്ടാവെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ തനക്ക് തനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ആ സമയത്തിന് മുമ്പാണ് തിമത്യോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പൗലോസിലേക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഞാനൊരു പോരു യുദ്ധക്കളത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രത്യാശ നിർഭരമായ വാക്കുകളാണ് തൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയാകാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് പൗലോസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പൗലോസിന്റെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൗലോസിന്റെ ഒരു ജീവിതം പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പൗലോസിനെതിരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടോ പൗലോസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാരും പറഞ്ഞത് പത്രോസ് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ സന്ദേശത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ആരാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായൊരു സുവിശേഷം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പൗലോസ് ലേഖ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷം വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷവുമായിട്ടൊരാൾ വന്നു ആ സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തള്ളിക്കളയുന്നു അവരൊരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കി ഈസ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഈസയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു ആ ഈസ നമ്മുടെ യേശു അല്ല ആ പുസ്തകത്തെ ഖുറാനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു അതിൻ്റെ ജീവിത രീതിയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നു നമുക്കൊരു ക്രൈസ്ത് സെൻറ്റേഡായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലി ഉണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആണ് പുതിയ മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഖുറാനും മരണാനന്തര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ ഖുറാനിൽ ഒരു മരണാനന്തര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദിന് ഒരു മരണാനന്തര പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താൻ എവിടെ പോകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പലവട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്ന അവര് കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗം എന്തായിരുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ ആരൊക്കെ പോകും സ്ത്രീകൾ പോകുമായിരുന്നു ഇല്ല സ്ത്രീകൾ പോകത്തില്ല ചില ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാളുകളെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോലും വിവേചനം അവിടെ മദ്യപ്പുഴകളുണ്ട് തേനരുവികളുണ്ട് പാലരുവികളുണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറുണ്ട് ചന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ല
ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോഡ് സിജോ ബ്രദറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല വിശുദ്ധ പൗരോ സ്നേഹയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു നല്ല വിവരണം ദേവദാസൻ സിജോ ഇവിടെ നൽകി ഞാൻ ആ സംസാരിച്ചതായ വിഷയത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തമായി മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലൂസിന്റെ നേരെയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ കൂടുതലും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലൂസിനെയാണ് പാപ പരിഹാര സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന പൗലോസാണ് ക്രിസ്തുമത സ്ഥാപകൻ പൗലോസാണ് എന്ത് വേണ്ട പൗലോസിന്റെ നേരെയാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമന മുഴുവൻ ഇവർ തിരിച്ചു വിടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പൗലോസിനെ ഇവർ കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയില്ല അതങ്ങനെ ഇവർക്ക് വായനാശീലമില്ലല്ലോ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ട് ഇൻഷാ അള്ള എന്ന് വിളിച്ചു പറയുക അല്ലാതെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായനാശീലം ഇവർക്കില്ല മുഹമ്മദ് ഇത് ഇല്ലായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് മറ്റ് സഹാബികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് കേട്ടിട്ട് ആയത്തറക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിന്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വായനാശീലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കൃത്യത ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവർ വായിച്ചാൽ അതായത് ഇവരുടെ മതപുസ്തകത്തിൽ ഇവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതായ ഖുറാനിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ പൗലോസ് ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല മനസ്സായി ഇപ്പൊ ഇവര് തത്വത്തിൽ ഇവരിത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരാശാപത്തിനും നരകക്കുഴിക്ക് ഇവർ വിധേയപ്പെടും എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് വർഷമില്ല ഞാൻ കുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് സൂറ സൂറത്ത് യാസി ആ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതായത് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് നാം രണ്ടാളെ അയച്ച സന്ദർഭം അപ്പോൾ ആ രണ്ടു പേരെയും അവർ നിഷേധിച്ചു തത്സമയം മൂന്നാമതൊരാളെ കൊണ്ട് നാം അവർക്ക് പ്രാബല്യം നൽകി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരാകുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആളുകൾ അത് രണ്ടുപേരെ അയക്കുന്നു അയച്ചപ്പോ ആ നാട്ടുകാർ ഏത് നാട്ടുകാരാന്ന് അറിയത്തില്ല അത് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടുപേരെ അയക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാർ നിഷേധിച്ചു മൂന്നാമതൊരാളെ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി മൂന്ന് പേര് ആരാണ് അള്ളാഹു കിത്താവിനകത്ത് ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ പറയേണ്ടത് മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് കാരണം മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് പറയാമെന്നുള്ളതായ ഹദീസ് മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മതത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവർക്ക് മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരി സ്വീകാര്യമായിരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടെന്നും ഉള്ളതായ ഒരു ആ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാര ഇസ്ലാമിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതപണ്ഡിതന്മാർ പറയട്ടെ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് മതപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായ കാര്യം ഞാൻ ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചതായ ഖുറാൻ സുന്നികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാടിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പൊ ഈ കൂറ്റനാട് സുന്നികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദൂതന്മാർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സന്ദേശം ലഭിച്ചവരായിരുന്നില്ലെന്നും ഈസാ നബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരും സഹ സഹായികളുമായ അപ്പസ്തോലന്മാരായിരുന്നെന്നും അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഈസ അങ്ങോട്ട് ദൂതന്മാരെ ദൂതന്മാരായി അയച്ചതായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഒരഭിപ്രായം ഇവരിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ യോഹന്നാനും പൗലോസുമാണെന്നും മൂന്നാമൻ ഷീമോൻ ആണെന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അള്ളാഹു മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ വസ്തുത കൂറ്റനാടെന്ന് പറയുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അവർ മൂന്ന് പേര് അള്ളാഹു അയച്ചതല്ല മറിച്ച് ഈസാ നബി അയച്ചതാണ് ഈസാ നബിയുടെ അപ്പസ്വന്മാരാണ് ആ രണ്
നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബാലി മൗലവി സു മുജാഹിദ്ദീൻ പണ്ഡിതൻ ഞാനിത് രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഡിബേറ്റിൽ കൂടുതലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സുന്നികളും മുജാദിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ തപ്സർ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പുറത്തും മൗദൂദിയുടെ ഉണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഇന്നിവിടെ തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വിടുകയാണ് ഇനി മുഹമ്മദ് മാനി മൗലവി ആ ആയത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തപ്സീർ വോള്യം ഏഴ് പേജ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൂതന്മാർ ഈസാൻ അബിയുടെ അപ്പസ്വാളന്മാരായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായക്കാരിൽ ചിലർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദൂതന്മാർ യോഹന്നാനും പൗലൂസു ആണെന്നും മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ സീമോനാണെന്നും പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരും പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ഒരാൾ പൗലോസ് ആണ് മറ്റ് രണ്ട് പേര് യോഹന്നാനും സീമോനുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലോസ് അയച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ രസമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈസാ നബി എന്നാ പറയുന്നത് അത് അവർ രണ്ടുപേരും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് അമാലി മാനു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈസാ നബി മതപ്രബോധനാർത്ഥം അവരിലേക്ക് വെച്ച ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ മിക്കവരും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെ ഒരു പങ്കുമില്ല അള്ളാഹുവിന് ബ്ലിങ്കാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല വാസ്തവത്തിൽ ആ ആയത്തിൽ എന്താ ആരാഴ്ചെന്നാ പറയുന്നത് ആ സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാഴ്ചെന്നാ പറയുന്നത് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നാം രണ്ടാളെ അയച്ചെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവാ പക്ഷെ മതപണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ തിരുത്തുക എന്തൊരു ഗതികേടം എന്ന് ഓർത്തോണം ഈ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഗതികെട്ട ഒരു ചെങ്ങാതി ഈ ഉലകത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു പറയണം നാം ആണ് അവരെ രണ്ടുപേരെ അയച്ചത് മൂന്നാമരെ അയച്ചത് നാം ആണെന്ന് സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ കൂറ്റനാടും മുഹമ്മദ് മാനി മൗലവും പറയുന്ന ഈസാ നബിയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരെ അയച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ അബദ്ധ പഞ്ചാംഗത്തെ ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ തിരുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇനി ഇവരുടെ തിരുത്തലിന് അള്ളാഹു വിധേയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ആ സൂറത്ത് യാസിരിൽ അള്ളാഹു അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ മൂവലിൽ ഒരാൾ പൗരോസാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു പൗരോസാരാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മാന്യനല്ലേ അള്ളാഹു നേരിട്ട് അയച്ച് രണ്ടുപേരെ അയച്ചു അവരെ കൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ആ നാട്ടുകാർ അവരെ എതിർത്ത് നിന്നപ്പോൾ മൂന്നാമതിനാളെ അയച്ച ആ സൂറത്ത് യാസീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇനി കേട്ടോളം ഈ സൂറത്ത് യാസീനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം പറയണത് പൗലോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും പത്രോസിന്റെയും ചരിത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവര് ചെന്നതായ ഭൂപ്രദേശം അന്ത്യോക്കി ആയിരുന്നെന്നും അവിടുത്തെ ആളുകളാണ് ഇവരെ നിഷേധിച്ചതെന്നും മൂതാവിനെ കൊണ്ട് അവരെ തരണം ചെയ്തെന്നാണ് ആ സൂറത്ത് യാസിനിലെ വിശദീകരണം അപ്പൊ ആ യാസിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേട്ടോണോ മുഹമ്മദ് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സുനന്ദ തിർമ്മതി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനസിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും ഹൃദയമുണ്ട് ഖുറാന്റെ ഹൃദയം യാസീനാകുന്നു മനസ്സിലായോ ഖുറാന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറാം അധ്യായമാണെന്ന് എന്താ അതിന് കാരണമേ ഞങ്ങളുടെ പറ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ അതിന് കാരണമേ വിശുദ്ധന്മാരെ പൗലോസും പത്രോസും യോഹന്നാനും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഈസാനബി അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ എന്നത് ഖുറാന്റെ ഹൃദയമാണ് എന്നിട്ട് തുറന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് യാസിൻ പാരായണം ചെയ് പാരായണം ചെയ്തവന് അതുമൂലം ഖുറാൻ പത്ത് തവണ പാരായണം ചെയ്തതായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പം ഖുറാന്റെ ഹൃദയമാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത് എന്ത് ഈ മൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുന്നു ഈ ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് പൗരോസിനെയും പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെ ഈസ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മഹത്വവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പൗരോസീകാരുടെ യശസ്സിന് നേരെ ചെളിവാരി എറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ ചെളി നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തും മുഖത്തും വന്ന് വീഴുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കളി പൗരോസിനോട് വേണ്ട കളി പത്രോസിനോട് വേണ്ട കളി യോഹന്നാനോടും വേണ്ട ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധന്മാരോട് കളിക്കാൻ വന്നാൽ
പൗലോസ് ഈ സാധനം അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരാളാകുന്നു അപ്പം അള്ളാഹു ആയിട്ട് പൗലോസിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ എന്താണ് വൈകളഭ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വൈകളഭ്യം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഉന്നതരായിട്ട് സ്വീകരിക്കൂ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സൂറത്ത് യാസിൻ ഖുറാന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നു ആ ഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഞാൻ അത്രയും ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വിശുദ്ധ പൗരോസിനെ ആക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തുനിയരുതേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ മരുന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് എന്താണ് പൗരോസ് പൗരോസ് ആരാണ് പൗരോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പർക്കെതിരെ ഏഖന മൂന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ പതിന പൗരോസ് പറഞ്ഞാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പിൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയായി ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം വെളിപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവന്മുഖമായി ജീവിച്ച വിശുദ്ധ പൗരോസ്വിക ആ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിക്കും അത്തരത്തിൽ മാതൃകാ പുരുഷനുടെ പൗരോസും മനസ്സായോ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച പൗരോസും ഈ പൗരോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം മനസ്സായോ പൗരോസ് പറഞ്ഞതായ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ലോകം ഉള്ളിടത്തോളോ കാലം അത് ഉയർന്ന് ഉന്നതമായി നിൽക്കും പൗരോസ് പറഞ്ഞതാ ധാർമ്മിക പ്രമാണം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ധാർമ്മിക പ്രമാണോ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ അരാജകത്വമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം പൗരോസ് പറഞ്ഞതാ ധാർമ്മിക പ്രമാണം ഈ ഭൂമി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മാനവ ജനത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കും മാനവ ജനതയ്ക്ക് അത് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മിക പ്രമാണം കേൾക്കുമ്പോഴേ മാനവ സമൂഹം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പോലും അത് പുച്ഛിച്ച് പുറന്തള്ളും എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ശ്രോതാക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത് പൗരോസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ അറിയോ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പൗരോസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല സമൂഹത്തിലും പ്രാമാണികമല്ലേ ഇത് സ്വീകാര്യമല്ലേ ഇതിനെ അവഗണിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരിൽ പോലും മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പൗരോസ് പറയുകയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവിൻ അത് ന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടി ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു അപ്പോൾ പൗരോസ് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക നിന്റെ മാതാവും നിന്റെ പിതാവും അത് ഏത് വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നാലും നീയുമായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭാവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയവരാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ അനുസരിക്കണം ഇത് അലങ്കനീയമായ ലംഘിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതായ പ്രമാണമാകുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ വെറുക്കണം സൂറത്ത് തൗബ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരികളാക്കരുത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ രക്ഷകർത്താവ് ഒപ്പ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പന്റെ പേര് ഇടരുതെന്ന് അമ്മയുടെ പേര് വെക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരികളാക്കരുത് അവർ സത്യവിശ്വാസത്തെക്കാൾ സത്യനിഷേധത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷാധികാരികളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ മനസ്സായോ അതായത് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിം വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാരെ പിതാ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അംഗീകരിക്കരുത് അതായത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളാണ് ഇദ്ദേഹം വലിയ കീർവാണ് അടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ചെന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണും ഞാൻ അവരെ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ പോയാൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോയാൽ മുഹമ്മദ് ഈസയെ താങ്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു നരകത്തിൽ തള്ളും അത്തരക്കാരെ അക്രമികൾ എന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റൊരു വിശ്വാസക്കാരും മക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ആ മറ്റൊരു വ
സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു അവരെ അപ്പ എന്നും പപ്പ എന്നും അമ്മി എന്നും ഡാഡി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അച്ചായ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഞങ്ങൾ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയാലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെയുള്ളവർ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അള്ളാഹു നഗ്നാക്കി മുട്ടയിലിഴയുന്നവനാക്കി മുട്ടയിലിഴഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂമ്പാളയൊക്കെ ഉടുത്തുകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞ് നരകത്തിൽ ചെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസ ചാടും അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത ഇത് ആർക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പൗരോസ് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതിനെതിരായിട്ട് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആക്കരുത് ആക്കിയാൽ ആക്കുന്നവൻ അവൻ അക്രമിയാകുന്നു അക്രമിയുടെ സ്ഥാനം നരകം ഇനി രണ്ടാമത് പൗരോസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ പൗരോസ് പറഞ്ഞ് നുണ പറയരുത് സത്യം പറയണോ അത് പൗരോസ് പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര നല്ല ഉന്നതമായ ധാർമ്മികത പൗരോസ് പറയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പൗരോസ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ ആകയാൽ പോഷ്പ് ഉപയോഗ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സത്യം സംസാരിക്കുവിൻ നാം തമ്മിൽ അവയവങ്ങളല്ലോ എത്ര നല്ല ഉന്നതമായ നീതിശാസ്ത്രം ധാർമ്മിക പ്രമാണം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് നുണ പറയണം ഗീബൽസ് ഒക്കെ ഈ ജോസഫ് ഗീബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്ററിന്റെ മന്ത്രിയോടല്ലോ ഈ ചങ്ങാതിയൊക്കെ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഗീബൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കള്ളം നൂറ് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ട് തീരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അതിന് മുമ്പേ പടച്ചു വെച്ചു മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് നുണ പറയണം സഹിയായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉമ്മു കുൽസുമിൽ നിന്ന് നബി പറയുന്നത് അവർ കേട്ടു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കളവ് പറയുന്നവൻ നുണയനല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് കളവ് പറയുന്നവൻ നുണയന എത്ര നല്ല പഞ്ചാര പ്രമാണം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മതത്തിൽ കടിച്ചാന്ന് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മനോഹരൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് നുണ കളവ് പറയുന്ന നുണയനല്ല എന്ന് ഉലകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ നേതാവ് മതം എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം എത്രയോ മതങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു ആ മത നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉലകത്തിലുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയാണ് കളവ് പറയുന്നവൻ നുണയനല്ല അയാൾ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നില്ല അത്രേ വായിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും സുരേന്ദ്ര തിരുപ്പതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ബിന്ദ് യസീദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായി അതായത് നുണ പറയാൻ അനുവദനീയമാകൂ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് നുണയ പറയാം നോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് വൈകിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിരങ്ങാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എത്ര വിഘടത്തരമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് പടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടോളം യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നുണ പറയാ രണ്ട് മൂന്നാമത് ആളുകൾക്കിടയിൽ ബന്ധം നന്നാക്കാൻ നുണ പറയാ അപ്പൊ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ പോഷ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം പോഷ്ക്ക് പറയാൻ പാടില്ല നുണ പറയാൻ പാടില്ല സത്യം സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ഉന്നതമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് നുണ പറയുന്നവൻ പോഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻ കളവ് പറയുന്നവൻ നുണയനല്ല അവൻ പറയുന്ന നല്ലതാണെന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്ന പൗരോസും മുഹമ്മദ് യൂതയുടെ കൂടെ വെക്കാനൊക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമർ ഒരു ക്രിമിനലിൻ ക്രിമിനലിന്റെ കീഴ കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയുമോ പൗരു മുഹമ്മദിനെ ഏർ ഒരു വലിയ കുറ്റവാളിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും കൊണ്ട് നിർത്താൻ അവർക്ക് പോലും വിസ്താര സമയത്ത് വിചാരണ സമയത്ത് ചെയ്തതായ തെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ചില പൊട്ടിക്കറിയാറില്ലേ കോടതി വരാന്തിയിലൊക്കെ വെച്ച് ചില പറയല്ലേ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയെന്ന് പറയാറില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണക്കിടക്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് ആലോചിച്ചത് ഞാനാണല്ലോ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കാനിടയാ ഇല്ല മരണസമയത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് അള്ളാഹു യഹൂദികളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശവിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം കൂടിയാണ് മൂന്നാമത് കേൾക്കണം പൗരോസ
ഇവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇവരുടെ അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് നീതീകരിച്ചേ മതിയാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ പാവമില്ലാത്ത പാപത്തെ ഇവർ പാടേ നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ് പാപത്തെ വിട്ട് ഓടുക മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്താണ് പാപം ചെയ്യണമെന്ന മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ അത് കൊള്ളാം എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് പുള്ളിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കണ്ടകടച്ചാണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏതിന്റെ കയ്യിലാണ് തന്റെ ആത്മാവെന്ന് പോലും ഈ ചങ്ങാതിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തൊരു ഗതികേടെ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ സത്യം നിങ്ങൾ പാപം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പോക്കിക്കളയും പാപം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരികയും അവർ പാപം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കലിനെ തേടും അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു കൊടുക്കലിനെ തേടും അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ പൗരോസ് പറയാണ് നുണ പറയരുത് പാപത്തെ വിട്ട് ഓടുക പാപത്തെ വിട്ട് ഓടുക പാപം ചെയ്യരുതേ പാപത്തെ വിട്ട് ഓടാനാ പറയുമ്പോൾ ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ചങ്ങാതി പറയുക പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റി കളഞ്ഞ് വേറെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി നാലാമതായിട്ട് പൗരോസ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം എന്ന് പറയും എന്താ പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കും ഇത് പൗരോസ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഗ്രിപ്രഭാഷ ദേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് തന്നെയാണ് പൗരോസ് ഫോളോ ചെയ്തത് പൗരോസ് പറയുകയാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൽ നിന്റെ ശത്രു വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന് കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക എത്ര നല്ല ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ മൂല്യമുള്ള പ്രമാണം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശത്രുവിനെ തകർക്കുക ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കുക അവരെ കഴുത്തു വെട്ടുക അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക സൂറത്ത് തൗബ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യം നിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ കാർക്കശ്യം കാലട്ടെ സൂറ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അതിനാൽ സത്യനിഷേധികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭീതി ഉളവാക്കും അതിനാൽ അവരുടെ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതേ വെട്ടുക അവരുടെ എല്ലാ വിരലുകളും വെട്ടിമാറ്റുക എങ്ങനെയുണ്ട് ശത്രുവിന് ആഹാരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പൗരോസ് എവിടെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ശത്രു അല്ലാത്തവന്റെ പോലും അയൽവാസിയായ സ്നേഹത്തിന്റെ പോലും കഴുത്ത് വെട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വിരലുകളെല്ലാം വെട്ടുമുറിക്കാൻ പറഞ്ഞ പൗരോസിന്റെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ തിന്മയുടെ ആ പ്രമാണം എവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം പൗരോസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രമാണങ്ങളല്ലേ അവസാന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിർത്താം എനിക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ധാർമ്മികത സംബന്ധിച്ച് പൗരോസിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ തൂക്കം ഓരോ കിൻഡൽ തൂക്കമുള്ളതായ താരതമ്യം താഴോട്ട് വേറെയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാന് അവസാനമായി ചുരുക്കുക പൗരോസ് എന്താ പൗരോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസിന് ഈ ജീവനെ ഭയമില്ലായിരുന്നു മരിക്കുവാൻ പൗലോസിന് ഒരുക്കമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താണ് മരണഭയമാണ് മരണം വന്ന മൂന്ന് അക്ഷരത്തിന്റെ മുമ്പാകെ മനുഷ്യൻ ഭയാകുലരായി നിൽക്കുക മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തോട് ശാസ്ത്രം പാത പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയാന്ന് വേണം പറയും മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഈ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തെ പൗരോസ് വെല്ലുവിളിക്കുക പൗരോസിന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടോ ഫിലിപ്പ് രേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് പൗരോസ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗോർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്ത ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഇരുപതിൽ പറയുന്നു എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്റെ ജീവനെ എനിക്ക് വിലയേറിയതല്ല എന്നാ പൗരോസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മരണഭയമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വേണമായിരുന്നു കൂടെ ആളുകൾ വേണമായിരുന്നു മാത്രമല്ല പലരുടെയും ജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തിയിട്ട് പലരുടെയും പലരെയും കൊലയ്ക്ക്
ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നബി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ മക്കയിൽ നിന്ന് ഓടി മദീനയിലെത്തി ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉറക്കം വരാത്തിന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ളതായ ജാഹലിയക്കാർ വരുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ യഹൂദികൾ വരുവോ മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹക്കാർ വന്ന് കൊല്ലുവോ ഇനി ജിന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിന്ന് എന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്റെ ജീവനെ അപക അപായപ്പെടുത്തുന്ന കഥീജയോട് പറയുന്ന പല ഹദീസുകളുണ്ട് കേട്ടോ ജിന്നിനെ പേടിയായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അപ്പം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഭയമാണ് ഭയക്രാന്തരായി തീർന്ന മുഹമ്മദ് ആളിനെ നിർത്തി സംരക്ഷണം നിർത്തിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കഥീസിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു യുദ്ധ സമയത്ത് ഉഹുദ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ദുരന്തം വരുത്തിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പല്ലടിച്ചു കളയുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരം മുറിവ മുറിവുറ്റുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ മുറിവിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതും മുഹമ്മദ് മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഉഹുദ് യുദ്ധ സമയത്താണ് ഉഹുദ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭയമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ കാരണം സഹാബികൾ പലരും പട്ടുപോയത് ആ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അഞ്ചാറ് പേരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെടുന്നതായ ആ രംഗമേടങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു ഞാൻ അതുകൂടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള നൃത്തം അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം പറയാണ് എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്റെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ വിശ്വാസം വന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ രക്തസാക്ഷി ആകേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഓരോ ദിവസം പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പാവപ്പെട്ട അറബികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് സഖിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇബ്നു അനസ് ഇബ്നു മാലിക്കിൽ നിന്ന് നബി ഉഹുദ് യുദ്ധ ദിവസം ഏഴ് അൻസാറുകളുടെയും രണ്ട് കുറേശികളുടെയും കൂടെയായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ശത്രുക്കൾ നബിയെ വളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മോട് ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടുക്കുവാൻ ആരുണ്ട് കേട്ടോ അവന് സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അയാൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സന്ദർഭം പോലെ സാഹചര്യം പോലെ ആയിത്തിറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ പറയാൻ മിടുക്കനല്ലേ മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെടണം ഇപ്പം പുള്ളി വെച്ചു കൊടുക്കുക ബദലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക മാനദണ്ഡം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണ് സ്വർഗോത്തര സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ കാട്ടറിവുകൾക്ക് വല്ല ബോധമുണ്ട് നീ ചാടി വീടാൻ പോവാ അപ്പോൾ അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു ഈ അടുത്താണ് വീണ്ടും അവർ നബിയെ വളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ നമ്മെ തടയുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അയാൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പോഴും അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു ഇപ്രകാരം ഏഴ് പേര് രക്തസാക്ഷികളാകുന്നത് വരെ ഈ നില തുടർന്നു കണ്ടോ ദുരന്തമേ ദുരന്തമേ സ്വന്തം അനുയായികളെ പോർക്കളത്തിൽ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മരണഭയം നിമിത്തം ഓടുന്ന മുഹമ്മദ് എവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു എന്റെ ജീവനെ വിലയേറിയതായി ഉണ്ടെന്നില്ല ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ ഒപ്പമോ ബൈബിൾ ഇടപെടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെയോ മുഹമ്മദിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ധാർമ്മികതയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനവികതയിലും ആധ്യാത്മികതയിലും മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതേ നിങ്ങൾ പൗരസിന്റെ നേരെ കുതിര കയറരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തും അതിന്റെ തപ്സീറും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിന് പോലും ഇവിടുത്തെ ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും അവരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാരാരും തപ്സീറിനകത്ത് പൗരസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതത്തില്ല കാരണം വളഞ്ഞു നിന്നുള്ള അടിയല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുണ്ടോ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുറാൻ പണ്ഡിതൻ സൂറത്ത് യാസിൻ പതിനാലാമത്തെ ആയത്തിന് അമാനി മൗനബി കൂട്ടനാട് എഴുതിയത് പോലെ ജീസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ പറയുന്നതായ ഈസയുടെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവര് അത് പത്രോസും യോഹനാനും പൗരോസും ആണ് ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതുവോ എഴുതുവോ എഴുതത്തില്ല മൺമറഞ്ഞു പോയാൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പൗരോസിന്റെ നേരെ കുതിര കയറാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പൗരോസിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് നിറക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പൗരോസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പൗരോസോട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പൗരോസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൗരോസ് ശാസിച്ചേനെ ഫിലിപ്പിയിൽ ചെന്ന പൗരോസ് വെളിച്ചപ്പാടത്തിന് മേൽ വ്യാപരിച്ചത് ആ ദുഷ്ടശക്തിയെ പൗരോസ് ശാസിച്ചകറ്റിയതുപോലെ മുഹമ്മദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സഹാബികളൊക്കെ വ്യാപരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തിയെ പൗരോസ് ശാസിച്ചേനെ എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം
അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുജി ബ്രദറിലേക്ക് പോകാം അതിനുശേഷം മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടത് പൗലോസിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ധാർമ്മികത വളരെ നന്നായി തന്നെ ചാക്കോപാസ്റ്റർ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ ഈ അന്ത്യകാല മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും തോട്ടുകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ ചാക്കോപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകും ഈ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ കൃഷിയിടമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളികളാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പൗലൂസ്ലിഹ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് കേവലം ശാരീരികമായ ഒരു ബന്ധത്തിനപ്പുറം ആത്മബന്ധം കൂടിയാണതെന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് വളരെ മരണത്താൽ അല്ലാതെ വേർപിരിയരുതെന്ന് കർത്താവും പറയുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിലേക്കും മുഹമ്മദിലേക്കും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരനിലേക്ക് പോകാം ഖൈബർ യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് സഹീഹ് സഹീഹ് മുസ്ലിമാണ് എണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ഹദീസാണ് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ ഖൈബർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ആ ഖൈബർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ മുഹമ്മദ് സൈന്യവും വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഖൈബർ കീഴടക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നബിയുടെ തുടയുടെ വെളുപ്പ് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു ആ വസ്ത്രം നീങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് സൈന്യവും വന്നു കൈബർ കീഴടക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു സംഭവം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് യുദ്ധ തടവുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യുദ്ധ തടവുകാരുണ്ടായില്ല യുദ്ധം അവർ യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ പിടിച്ചു യുദ്ധ തടവുകാരുണ്ടായി അപ്പോൾ ദിഹിയെ വന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതിൽ തടവുകാരിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് തരിക പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ നീ ചെന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കി കൊള്ളുക അപ്പൊ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു അരും കൊല ചെയ്തു അതിനുശേഷമുള്ള ഭാര്യമാര് അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി ഒരാൾ എനിക്ക് തരാനാ പറയുന്നത് ആ തടവുകാരിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് തരിക അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ നീ ചെന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കി കൊടുക്ക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഫിയ ബിൻ തുഹുയ്യനെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ വേറൊരാൾ നബിയെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ കുറൈ കുറൈള നദീർ ഗോത്ര നേതാവായ ഹുയ്യബിന്റെ മകൾ സഫിയെ ആ ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ പെൺകുട്ടി ഭാര്യ അല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ മിക്കവാറും ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്നാണ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മകളായിരിക്കാം പിതാവും മാതാവും നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കാം ആ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ കുറായുള നദീർ ഗോത്ര നേതാവായ ഹുയ്യിന്റെ മകൾ സഫിയെ അങ്ങ് ദിഹിക്ക് നൽകിയല്ലോ അവർ താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ യോജിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരാള് മുഹമ്മദിനോട് ഒന്ന് പറയാണ് ആ ദിഹിക്ക് നീ കൊടുത്തു ദിഹിയെ വന്ന് ചോദിച്ചു ദിഹിക്ക് നീ കൊടുത്തു എന്നാൽ അത് നിനക്കാണ് ശരിക്കും എന്ന് യോജിക്കത്തുള്ളൂ അത് മറ്റൊരാളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഇവ നമ്മുടെ ഇടയിലും കാണാലോ ചില മുഖസ്തുതിക്കാരെ കാണാലോ എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്കത് പറ്റത്തുള്ളൂ നിനക്കാണ് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ നബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ കളർ പറയുന്നുണ്ട് നബിയുടെ വസ്ത്രം നീങ്ങി തുടയിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം നീങ്ങി നബിയുടെ തുടയുടെ വെളുപ്പ് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു എന്ന് പറ
എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നബിക്ക് യോജിക്കത്തുള്ളൂ നബി സുന്ദരനാണ് മുഹമ്മദ് സുന്ദരനാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ തടവുകാരിൽ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗത്ത് പറയുന്ന ഇത് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി പറയുവാണ് നീ തടവുകാരിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്ക കേട്ടോ ഈ സഫിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മുഹമ്മദ് പറയാണ് നീ മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിച്ച അവളെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു സഫിയെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരാളെ ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്തോളം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് വേണോ ഇതിലെന്ത് ധാർമ്മികതയാണുള്ളത് ചിന്തിക്കണം നമ്മള് അപ്പൊ എന്നാ പൗലൂസിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ പൗലൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലൂസ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ കാണണം ഇളയ സ്ത്രീകളെ ആ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കളറിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു താരതമ്യം പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൗലൂസിന്റെ കളർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുഹമ്മദ് വെളുത്ത ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മുഹമ്മദിന് യോജിക്കുന്ന ആളാണ് സഫിയ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന പെടാപ്പാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രല്ല മറ്റൊരാളോട് വിവാഹം കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വേറൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ച ആളെ നീ വിവാഹം കഴിക്കരുന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം മുഹമ്മദ് തന്നെ പൊളിക്കുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് മാത്രല്ല മറ്റൊന്നല്ല താൽക്കാലിക വിവാഹം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് അതെന്താണ് റസോലിന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അബ്ദുല്ലാ ഹിബിനുമായി മസൂദ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഷണ്ണീകരണം നടത്തട്ടെ എന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിരോധിച്ചു തുടർന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകി നിശ്ചിത കാലാവധി വരെ താൽക്കാലിക വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം നൽകി കണ്ടോ സ്ത്രീകളെ താൽക്കാലിക വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അപ്പൊ സ്ത്രീ ഇവരെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഭവങ്ങളിൽ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം അത് സ്ത്രീയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സ്ത്രീയാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഖുറാനി പറയുന്നത് കൃഷിയിടമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇതാ പറയുന്ന താൽക്കാലിക വിവാഹം നടത്താൻ അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ആ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വിവാഹ ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ താൽക്കാലിക വിവാഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അത് നടത്തിയത് പലതും ഇങ്ങനെയാണ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലയിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബിയുടെ കാലത്തും അബുബക്കറുടെ കാലത്തും ഒരുപടി കാരക്കയോ ഗോതമ്പ് മാവോ നൽകിക്കൊണ്ട് ഏതാനും നാളത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പലം ഇതിൽ പരം ഒരു രഹസ്യമായ കാര്യം മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പിടി കാരക്കയ്ക്കും ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് മാവിനും സ്ത്രീകളെ താൽക്കാലിക വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മതം ഇസ്ലാം അല്ലാണ്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ വിവാഹത്തിന് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണ് പിന്നീട് അത് നിരോധിച്ചു അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിവാഹത്തിന് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത ഓക്കെ ഗുരു ജീവൃതർ ഫ്രീ ആയോ ഗുരു ജീവൃതർ ഫ്രീ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയോ ഓക്കെ സംസാരിക്കാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശുല്യ നാമത്തിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് പൗലൂസിനെതിരെ ഉള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ വളരെ ഗൗരവമായ ചില വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളാണല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗലൂസും മുഹമ്മദും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഒരു സംവാദത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് മുൻപേ നമ്മുടെ പ്രിയ ദാവാ
മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കെയിലും സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്കെയിലും എന്നൊരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോ സപ്പോസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമർശങ്ങൾ പലതും മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനായി തീരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പൗലോ സപ്പോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ സ്പഷ്ടവും വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം തന്നെ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ അത് ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്ട് സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തവരെ പീഡിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് അത് നൂറ് ശതമാനം ക്രൈസ്തവര് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പൗലോ സപ്പോസ്തലിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പൗലോ സപ്പോസ്തൽ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ആ ശുശ്രൂഷകൾ യേശുവിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ദാസനായി എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിമർശകർ ചോദിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കിയാണ് പൗലോസ് ക്രൈസ്തവരെ പിടിച്ച് ബന്ദികളാക്കുവാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതായ നിമിഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രത്തിൽ ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിവസം എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെന്നായി കടിച്ചീരി ചോര കുടിക്കുവാനുള്ള മോഹത്തോടെ പുറപ്പെട്ടതായ ചെന്നായി ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പാകെ തോറ്റ ചരിത്രം കൂടിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയുമാണ് കാണുന്നത് അത്രയും ഭക്തിക്ക് മുഹമ്മദ് അല്ലാഹു എന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം ഈ മരണത്തിന് മുൻപേ ഉള്ള ജീവിതവും മരണശേഷമുള്ള തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രത്യാശകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പൗലോ സപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലോ സപ്പോസൽ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനാക്കി മഷിഹായി ദൈവമായി തൻ്റെ ഗുരുവായി തൻ്റെ സർവവും തൻ്റെ എല്ലാം ആക്കി തീർത്തത് ശേഷമുള്ള പൗലോസിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൗലോ സപ്പോസലിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പൗലോ സപ്പോസൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ പേരില് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ തനിക്ക് കിട്ടിയതായിട്ട് രേഖകളില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് രേഖയില്ല എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയാതെ ഒരു ഒരു പണിക്കും പോയി ഗതിയില്ലാത്ത നിലയിൽ ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കി എന്ന ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ആളല്ല പൗലോസ് പൗലോസ് അപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പോലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നല്ല ചുറ്റുപാടിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് ആശയപരമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുവാനും ഏതൊരു എതിരാളിയെയും ആശയം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം മുഹമ്മദ് ജീവിച്ച കാലത്ത് പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം പോലും ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു കാര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആശയം പറഞ്ഞ് ആശയപരമായ ചർച്ചയിൽ മുഹമ്മദിന് സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ഇസ്ലാം എന്ന ദുരുപദേശത്തെ മൊനയോടെ ഒടിച്ചു കളയുവാൻ മുഹമ്മദിന് അല്ല പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞേനെ ഇനി ഇത് രണ്ടും നടന്നില്ല എങ്കിൽ 
മുഹമ്മദിന്റെ മേളിൽ കൈവെച്ച് തന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു സമാധാനത്തിലേക്കും സ്വസ്ഥതയിലേക്കും നയിക്കുമാൻ ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ക്രൈസ്തവരുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യ അവസ്ഥയും കാണുമ്പോൾ അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ അറിവും പൗലോസിന്റെ കഴിവുകളും ഒക്കെ അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള എഴുത്തുകളിലൊക്കെ പൗലോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ പൗലോസ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രാഗിയും ശപിച്ചും ഓ വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പൗലോസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ചില വ്യക്തികൾക്കെങ്കിലും അതൊരു അസ്വസ്ഥതായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ചരിത്രപരമായ ഒരു സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് രണ്ട് മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുനാനക്കിനെയോ മഹാവീരനെയോ ഒന്നും അല്ല മാതാ അമൃതമായി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാം വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ മുഹമ്മദ് ആണ് അല്ലാഹും പോലും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് പുതു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദിനെ പൗലോസിനെ പോലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്തിൽ താൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന താൻ ആഘോഷിക്കുന്ന താൻ തൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പലരും ഹദീസ് എഴുത്തുകാർ മുതൽ ഇതിന്റെ തഫ്സീറുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വാക്യങ്ങൾ നമ്പറുകളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്ലബിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നു പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനഃപ്പാടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയും എന്താ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം മിടുക്കരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ആത്മാവുമായിട്ട് തന്റെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതായ ആ ഒരു വേളയിൽ തന്റെ അടുത്തു വരുന്നതായ ആത്മാവ് തന്നിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് എഴുതാനറിയാത്ത പാവത്താനെ കൊണ്ട് വായിക്കാനറിയാത്ത പാവത്താനെ കൊണ്ട് വായിക്കുക വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും ആര് ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന പേരിൽ വെളിപ്പെട്ടതായി ജിബ്രിൽ എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകുന്നതായി വ്യാഖ്യാനത്തിലെ കഥാപുരുഷൻ മുഹമ്മദിന് എഴുതാൻ അറിയാ വായിക്കാൻ അറിയാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് വേറെ തർക്ക വിഷയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മൂപ്പർക്ക് എഴുതാനും അറിയത്തില്ല വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത മൂപ്പരുടെ കൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല പാവ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ടാപ്പ് തിരിച്ചാൽ വെള്ളം വരും എന്നുള്ളത് അത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം പക്ഷെ വായിക്കാൻ അറിയാത്തവൻ നെഞ്ചത്ത് നാരങ്ങ പിഴിയുന്ന പോലെ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചാൽ ഈ അറിയാത്തവൻ എങ്ങനെ ഈ കിടന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ള കാര്യം അത് അല്ലാഹുവിനും ആ മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നതായ ജിബ്രിൽ കുട്ടൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ വളരെ രസകരമായ നിലയിൽ ആ സംഭവം നടന്ന ശേഷം മുഹമ്മദ് ഭയപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ് ആ ഓട്ടം എവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇബിനിഷാക്ക് തന്റെ സീരത്ത് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് അത് വളരെ മനോഹരമായ നില രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ആ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരണം വരെയുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മരണം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഓടി വെപ്രാള വെപ്രാളത്തോടെ ഭയത്തോടെ ഓടിയ മുഹമ്മദ് തന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ വരവ് നിന്നതോടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളുടേതായ സാഹചര്യത്തില് ഇബിനിഷാഗ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മലമുകളിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള എല്ലാ എഴുത്തും നമ്മൾ എന്തെയാണ് നിരാശയുടെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് നിരാശ നിരാശ അവസാനം ഈ ബുഖാരി അമ്പത്തി അഞ്ച് വാൽ
ആട്ടർച്ചി ഇഷ്ടമുള്ളതായ പ്രവാചകൻ ആട്ടർച്ചി കഴിക്കാനുള്ള മോഹത്തോടെ ലോകത്തിൽ ആരും കാണിക്കാത്തൊരു വിട്ടിത്തരം മൂപ്പർ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നല്ല മട്ടൺ ചാപ്സ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുവോ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുവോ പക്ഷെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അത് കഴിച്ചപ്പോൾ കൂടെ നിന്ന ആൾ മരണപ്പെടുകയും മുഹമ്മദ് പതുക്കെ അങ്ങ് മെല്ലെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിൻകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ഐഷയോട് അന്ന് കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പണി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് തന്നിൽ വേദനയും തന്നിൽ രോഗവും ആ വേദന തന്നെ തന്റെ മരണത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ ആ വേദന തന്നെ വേട്ടയാടി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ആ ആ ഹീറ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ആ വെപ്രാളവും നിരാശയും പ്രത്യാശയില്ലായ്മ എല്ലാം തന്നെയും മരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴും അത് വിട്ടുമാറിയില്ല അത് പിന്നീട് എന്താണ് മനുഷ്യനെ ശപിക്കുക പ്രയാകുക എല്ലാത്തിലും സംശയമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പോലും സംശയമാണ് ഏത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് സംശയമാണ് ഭയമാണ് പ്രവാചകന് ഭയമാണ് കൂടെ നടന്നവരെ വിശ്വസിക്കാൻ ഭയമാണ് ആ ഈ ഭയത്തിൻ്റെതായ കഥകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷിയാകൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ഐഷയും മറ്റൊരു ഭാര്യയും കൂടി ചേർന്നാണ് തട്ടിയത് എന്ന് ഐഷ കൊന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഷിയാകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം കാര്യം അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് മുഹമ്മദിന് ഭയം ജനിപ്പിച്ചു കിടന്നിട്ട് രാത്രി രാത്രി കിടന്ന് പകലെന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ പനിച്ച് ഭയങ്കരമായ വെപ്രാളവും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെയും ശപിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കിയ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പ്രത്യാശയില്ല മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്തായിരുന്നുള്ള നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ല നമുക്കറിയത്തില്ല മൂപ്പര് എന്തായിത്തീർന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വലിയ പ്രത്യാശയില്ലാത്തതായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നിത്യത എന്ന വിഷയം ഇസ്ലാമിൽ അത് ഒരു നിലനിൽക്കുന്നതായ പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിച്ച് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ആ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിത്തീരുന്ന ഒരു സന്തോഷ മുഹൂർത്തമല്ല ഇസ്ലാമിൽ മറിച്ച് ഇവിടുത്തേക്കാലും മെച്ചമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളും കൂടി സഹോദരിമാരി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ നിന്ന് അവിടെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെയുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച മാർക്കറ്റും അവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ആ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാത്രി രാത്രി കിടന്നുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ ഭാവി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അവസാന നാളിൽ എത്ര വേദനകരമായിട്ടും ഭയത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം കാര്യം അവസാന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ തൻ്റെ വേദന വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജിബ്രിയൽ ദൂതനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുഹമ്മദും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല തനിക്ക് ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല മരണത്തോടുള്ള തൻ്റെ ഭയം വളരെ വലുതായിരുന്നു മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് പ്രത്യാശ മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ടവനെല്ലാം ശപിച്ചും ത്യാഗിയൊന്നും അല്ല മരിക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്തോരം ദിവസങ്ങളോളം യേശുവിനെ മോശമായി വിലയിരുത്തുന്നു വിമർശിക്കുന്നു ശപിക്കുന്നു അവസാനം യേശുവിനെ പല കോടതികളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിസ്തരിക്കുന്നു യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കുന്നു തന്നെ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ചെയ്യാം അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ക്രൂശിൽ കയറ്റിയിട്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ കിടന്നു
ഓരോ കലാപരിപാടികൾ ഓരോരുത്തർ കടന്നു കൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ചിലർ വരുന്നു വസ്ത്രത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആർക്ക് വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ കൊഞ്ഞു കൊഞ്ഞു കളികൾ നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ വല്ലതും ആയിരുന്നു ക്രോശിൽ കിടന്നെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന കോക്കാം ബീച്ച കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ഒന്നും പറയാതെ എൻ്റെ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ അകത്ത് നൊന്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ മനുഷ്യരുടെ വായിന്ന് വരുന്നത് പച്ചത്തെരികൾ വരുന്നില്ലേ മനുഷ്യന്റെ വായിന്ന് കാര്യം നമ്മളെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു രീതിയാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വേദനിക്കുന്ന ശരീരവും നിന്ദിക്കുന്നതായ പരിഹസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും യേശു പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാകയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ അറേബ്യൻ പെൻസിലിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദന്മാരെ ഓടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ പ്ലാൻ രാത്രി മരണം മരണക്കിടക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുവോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമ്പോഴും ആ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമ്പോഴും ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പൗലോസ് എന്തോരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പൗലോസിനെ ദേവനായിട്ട് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഗ്രാമവാസികളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദേവനല്ല ആദരവ് എനിക്ക് വേണ്ട ദൈവത്തിന് മാത്രം മതി എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതായ സന്ദർഭങ്ങൾ എത്രയോ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം കൂടി ഈ പൗലോസിനെ അടിച്ച് ചത്തു എന്ന് കരുതി അവർ ഇട്ടിട്ട് പോന്നാ പറയുന്നത് ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മനോരമ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് തനിക്കുണ്ടായ പീഡന കഥകളും പറഞ്ഞ് പോരാത്തേന് എന്താ പറയാ പള്ളിയായ പള്ളിയിലെല്ലാം കയറിയിട്ട് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന തെരുവിലൂടെ മലരും കുന്തിരിക്കത്തിൻ്റെതായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നില്ല പൗലോസ് അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് പൗലോസ് ത്യാഗിയും കൊന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുദ്രവാക്യമൊന്നും അല്ല അവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു മറിച്ച് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പൗലോസ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചെന്നാണ് അതാണ് പ്രത്യാശ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണെന്ന് അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം എന്താണ് മരിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സുന്ദരികളുമായ സ്ത്രീകളും മദ്യപ്പുഴയെ ഒഴുകും അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കുളിച്ച് പൊങ്ങിച്ചാടി നടക്കണമെന്നുള്ള പൗലോസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണം ഇവിടെ മരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യാശ അതായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഓടിയെന്നാ പറയുന്നത് ഏത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഓടി പണത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയെന്നല്ല പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സുകാരിയുടെ പുറകിൽ ഓടിയെന്നല്ല പറയുന്നത് തന്നെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചതായ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഓടിയ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കയ്യില് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കയ്യില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റ തള്ള സഹിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓ ഞങ്ങൾ നബി പറയ പ്രവാചക പത്നിമാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ കഴിക്കാനില്ലാതെ പോയത് എന്താ കഴിക്കാനില്ലാതെ പോയത് കദീജ എന്ന ധനികയായ സ്ത്രീയുടെ ആ ഭർത്താവായി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണമൊക്കെ എവിടെ പോയി അവരുണ്ടാക്കിയതായ സ്വത്തും സമ്പത്തൊക്കെ എവിടെ പോയി ഏ അവരുണ്ടാക്കിയതായ സ്വത്തും സമ്പത്തും എവിടെ പോയി കൊള്ളയടിച്ചതായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം എവിടെ പോയി ഈ പറയുന്നതായ വിശ്വാസികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ളയടിച്ച് പലതും പിടിച്ചു പറിച്ചതൊക്കെ എവിടെ പോയി അത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രവാ അടുപ്പിൽ പുക വന്നില്ലെന്നും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ല പൗലോസിന് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്രിസ്തു നിമിത്തമാണ് അതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുമായി എണ്ണിയെന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പൗലോസ് ആരുടെ മുമ്പിലും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുവാനോ പറ്റിക്കുവാനോ
ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരായിട്ടും കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സ്വഭാവഗുണമുള്ള ഒരുവനിന്റെ കാര്യമാണ് അയ്യോ നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്നോളം ഉള്ളതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓഫർ തീരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിന് ആന കരുമ്പും തൊട്ടൊക്കെ ഒരു കൂടെ എല്ലാവരും വാരി വിളിച്ചെടുത്ത് അടിച്ചു വരുക്കുന്ന പോലെ പൗലോസ് അത് ചെയ്തില്ല പൗലോസിന്റെ ജീവിത രീതി തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പൗലോസ് പറയാണ് ഇതൊന്നും നല്ല വിഷയം അവിടെ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ നിലപാട് വേറെയായിരുന്നു തന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേല നിമിത്തമല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും ആരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുന്നില്ല പൗലോസ് ആ പൗലോസിനെയാണ് ഈ ടീമുകളെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് കൊത്താൻ നടക്കുന്നത് യോഗ്യത ഉണ്ടോ ചങ്ങാതിമാരെ ഒറ്റ തെളിവ് ഒറ്റ തെളിവ് പൗലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല പൗലോസിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയാനും കഴിയത്തില്ല വ്യാഖ്യാനിക്കാം വളച്ചൊടിക്കാം അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരണം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ചേരും ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ നല്ല ഓട്ടമാണ് ഓടിയെന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിരുദ്ധം പ്രാപിക്കും ആ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരണം ഇതായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം പ്രത്യാശ മരണന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരണം ക്രിസ്തു വരും ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേരും ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും ആഗ്രഹം എന്താണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷെ മരണാന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിന് വലിയ ഗ്യാരന്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് ഓരോ തെളിവും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും മുഹമ്മദ് എന്നും പറയത്തില്ല ഏത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയത്തില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കക്ഷി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രോഫറ്റ് മോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടോ മോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമുണ്ടോ എടാ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് അതല്ല അത് ബഹുമാന സൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ബഹുമാനിച്ചു നീ ബഹുമാനിച്ചു ഞാൻ ചീത്തയൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അവർ പറയണം അങ്ങനെയല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതുമ്പോ പി ബി യു എച്ച് എന്ന് എഴുതണം പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം മുഹമ്മദിന്റെ മേലിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഏത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ചില ചില നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവേണ്ടത് മരിച്ചതിന് ശേഷവും അപ്പൊ മരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും മൂപ്പർക്ക് സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വല്ലതും തെളിവ് വേണം വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് വേണോ എന്നിട്ട് ഈ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരാൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് സലാം വലൈക്കുമിയാ അപ്പൊ ആ തിരിച്ച ആൾ പറയും വലൈക്കും സലാം അങ്ങോട്ട് സലാം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സലാം തരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവിശ്വാസികളോടൊന്നും പറയരുത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ഇല്ലാത്തതായ സമാധാനം ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങിന് എവിടുന്ന അപ്പ കിട്ടുന്നത് നെയ്യപ്പത്തി നെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്ത സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു കളിക്കുക ഇല്ലാത്ത സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു കളിക്കുക ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ സമാധാനം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം വാദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയാണ് എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും മുഹമ്മദ് ഈസ ദ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് പുസ്തകം ഇറക്കിയത് മുഹമ്മദ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അല്ല ദൂതനെ കണ്ടു ദൂതന്റെ കൂടെ നടന്നു ദൂതനിൽ നിന്ന് കിതാബും കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനും പോലും സമാധാനമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ട് മരിച്ചതിനു ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഗതികേടാണെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിമിന് എവിടെ നിന്ന് സമാധാനം കിട്ടും ആ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗ്യവാൻ അവനെ ചില്ലും കൂട്ടിലിരുത്തേണ്ടി വരും കാര്യം എന്താണ് പ്രവാചകനെക്കാളും വലിയ ഒരാളെയ
പണ്ടാരാണ് പറഞ്ഞത് പോപ്പിനെ കുർബാന പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യേശുവിന് സമാധാനം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമാധാനം യേശുവിന് സമാധാനം ഒന്നും വേണ്ട യേശുവിനും വേണ്ട യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ട മരണാന്തര മരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ആരുടെയും ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം യേശു സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നും സമാധാനം തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ലോഡ് സമാധാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു ലോഡ് സമാധാനം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ് പുച്ഛമാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കാര്യം ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് സമാധാനം ആ സമാധാനം മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യം വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായാലും മോശമാണെങ്കിലും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്തു എത്ര എത്ര പേരെ ചതിച്ചു എത്ര പേരെ വഞ്ചിച്ചു നല്ലത് ചെയ്തോ തിന്മ ചെയ്തോ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് അവിടെ കിട്ടിക്കോളും അവിടെ കിട്ടിക്കോളും കാര്യം ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും എന്താണെന്നറിയാം പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് എല്ലാ മുഴങ്ങാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ എന്ത് മടങ്ങും എല്ലാം നാവും ഏറ്റുപാടും യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് അന്ന് എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാകും അന്ന് എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാകും അന്ന് മുഹമ്മദിനും കൂടെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാവരുടെ മുഴങ്ങാലും മടങ്ങുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെയും മടങ്ങും പല അമ്മമാരുടെയും മടങ്ങും ബാബമാരും മടങ്ങും എല്ലാവരുടെയും മടങ്ങും അവിടെ അന്ന് പറയിച്ചു അബദ്ധമായിപ്പോയി വല്ലാതെ അപ്പ പറയും ഈ കള്ള പിശാജ് എന്നെ ചതിച്ചു ഈ കള്ള പിശാജ് എന്നെ ചതിച്ചു വെറുതെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിവരമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്ത് ഓടേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കോടി ഭാര്യ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തല തിരിഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു ചതിക്കപ്പെട്ടു വചനം പറയുന്നത് പിശാജ് ലോകത്തെ മൊത്തം വഞ്ചിച്ചെന്നാണ് അന്ന് പലരും പറയും എന്നെ പിശാജ് വഞ്ചിച്ചു അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളും ആ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് വചനത്തെ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കണം രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നീ മരിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന് ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പില്ല കാരണം അല്ലാഹു തനിച്ചിക്കുന്നവരെ വഴിപഴപ്പിക്കുകയും അല്ലാഹു തനിച്ചിക്കുന്നവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സഹോദര നിങ്ങൾ വഴി പിഴച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ നേരായ മാർഗത്തിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം സുറാൽ ഫാത്തിയയില് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണമെന്ന് ഏത് നേരായ മാർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടം പേര് ഇനിയും പറയുകയാണ് എന്താ പറയുക നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന് ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തെ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ യേശു പറയാം ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഇതിലൂടെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും പൗലോസിനെ വിമർശിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരും നിങ്ങൾ തല വെട്ടാൻ വരുന്നില്ല പൗലോസിനെ വിമർശിച്ചോളൂ യേശുവിനെ വിമർശിച്ചോളൂ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പീരുകളും യേശുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായി താങ്ക് യു ഗുരുജി ബ്രദറെ ഈ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നബിയുടെ വിമുക്ത അടിമ സൗബാനിൽ നിന്ന് സഹീഖ മുസ്ലിം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസിനം ഞാൻ നബിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജൂത പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ അസ്ലാമു അലൈഖ് അയാളെ പിടിച്ച് ഞാനൊരു തള്ളു തള്ളി അയാൾ വീഴാൻ പ
സൗബാൻ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു തള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതിരെ എന്ന് നിനക്ക് വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജൂത പണ്ഡിതനെ തള്ളിയത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അതിൽ ഇടപെട്ടു മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞതറിയാം അപ്പൊ ഈ ജൂതം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് ജൂതം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരൻ എനിക്ക് പേരാണപ്പ ഞാൻ വിളിച്ചതെന്നാണ് ജൂതം പറഞ്ഞത് അത് ഇട കേട്ട് ഇടപെട്ട് മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലായി കാര്യം പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് പറയാണ് നബി പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അതാണ് എന്റെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് നൽകിയ പേര് അപ്പൊ എന്താ മുഹമ്മദ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചേ മുഹമ്മദ് എന്നാ വിളിക്കണ്ടേ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാണ്ട് തിരുതൂതരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലോന്നോ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുസ്ലിങ്ങളും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഈ അടിമകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലായോ അടിമകളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ ഗുരുജീവ വൃതർ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ പണി പാളും അവിടെ ഒരു തള്ളാണ് ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു സാം വൃതൻ ഉണ്ടോ സാം ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഗുരുവൃതര സിജു വൃതർ ചാക്കപ്പാസ്റ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദുമായിട്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ അത്ര വലിയ നോളജിബിൾ അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു വ്യൂസിൽ ഇവർക്ക് പൗലോസിനോ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വൈരാഗ്യ ഭാവത്തോട് എന്തോ പൗലോസാണ് ക്രിസ്തുമതം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പൊതുവെയുള്ള സംഭാഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പേഴ്സണെ ഒരു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എങ്ങനെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും സ്വഭാവം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ ആത്മീയമായ പെർസെപ്ഷനിലോ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതേവരെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ അനാവശ്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പൗലോസ് ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ ആ മിഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇത് ചെയ്തതിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് അത്ര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പറയാനുള്ള കഴിവ് പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിനോട് ആസന്നമായിരിക്കും സമയത്തും ഭയവും ഭീതിയും എവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷനും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനായിരുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നേരം ഐഷയും ഉമറും എല്ലാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴും സംശയമായിരുന്നു ഒരു സംശയ രോഗി തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ ഒരു ബില്ല് പോലെ എന്തോ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് കൊടുക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ആ പ്രവച പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തതായിട്ട് ഒന്നും എനിക്കിതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവരുടെ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുക അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പൗലോസ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ഫേസാണ് ഒന്ന് ദൈവം പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവി വിളിച്ച ദൈവം വിളിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫേസ് അത് തന്നെ ഒരു പൗലോസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്ന ചർച്ചിനെയും വിശ്വാസികളെയും ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചു അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൗലോസിൽ കാണാൻ കഴി കഴിയും നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒന്നും മാതൃകയില്ല മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് പോലും ഒരു ഒരു വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് അത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മൊറാലി മൊറാലിറ്റി കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ പഠിത്തത്തിലും എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലും നിങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ സംസാരി
അസഭ്യമായ പല കഥ കഥകളും ഓരോ വൃത്തികേടുകളും അതും നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ അൺപാക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഐ എം ആങ്ഷ്യസ്ലി വെയ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു 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 സെൻറ്റൻസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെൻറ്റൻസ് ഐ എം ആങ്ഷ്യസ്ലി വെയ്റ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോ പാസ്ലും ഗുരു ബ്രദറിലും സുജ ബ്രദറിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരണം കടന്നു വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് വെക്കണം പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യൂസ് ഇവിടെ ഉള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ് ഡു കം ആൻഡ് ഡു നിങ്ങൾ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരണം ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് സമയമേ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വന്ദനം ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്ലൈ കേട്ടുകൊള്ളാം ഇപ്പൊ ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അവസാന ഭാഗവും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം ഇപ്പോ ഏകദേശം സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതിനെ ഒരു രൂപ എനിക്ക് ഈ കേട്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് പൗലോസ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലനെ ഇത്ര അസൂയയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ദൈവം കൊടുത്ത അപാരമായ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പുതിയ നിയമത്തിനെ പറ്റിയുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവും വെച്ചുകൊണ്ട് അനേക 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 റെവലേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ തീസീസ് ആണ് ഈ പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പതിമൂന്നിലധികം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷെ പതിമൂന്ന് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അനേകർ ഇത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ സോലനായ പൗലോസിൻ്റെ ഈ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അധ്യാപികയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെ വെച്ച് അത് അതും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് റോമൻസ് എന്ന പുസ്തകത്തെ മാത്രം ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസിനെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയും അനേകർ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത്ര നന്നായി എഴുതിയ ഒരു തീസീസ് ഇന്ന് പോലും ഒരാൾക്ക് ആശയങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒന്നാന്തരം തീസീസായി എഴുതാനായിട്ടുള്ള അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമൊക്കെ ഒരു ഉത്തമ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് നല്ല ഭാഷയിലാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ എഴുത്തുകളെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഒന്നാം കിട എഴുത്തുകളിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒന്നാം കിട എഴുത്തുകളിൽ പെട്ട ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോസ്തോലൻ പൗലോസിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യഹൂദൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അപ്പോസ്തോലന് ദൈവവിജ്ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ റെവലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ അപ്പോസ്തോലന് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ അത് പിശാജിന്റെ പുസ്തകമാണ് പൊന്നിസു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇവിടെ താഴെ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ക്രിസ്ത്യാനികളെ നാണം കെടുത്തിയെന്ന് ഇവര് ഇവരുടെ ഒക്കെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടാൽ നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും അംഗത്തന അതാണ് അവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എഴുതി എന്താണ് ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവര് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എഴുത്തും വായനയും അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ിലും കമ്പയർ ചെയ്യാനോ അതിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ ഏഴായലേക്കത്തല്ല എഴുന്നൂറായലത്തേക്ക് അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിന്റെ എഴുത്തുകളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു കീറ പുസ്തകം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഖുറാൻ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിസു ഈ പറഞ്ഞത് ഉം വേറും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തത് 
ഒരു കുറ്റമല്ല പക്ഷേ ഈ വെജിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ബൈബിൾ കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത ഈ നിസു അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇത്തരം കമൻറ്റുകൾ ഇവിടെ എഴുത് എഴുതുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് സഹതാപം മാത്രം ഞാൻ പിന്നെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് വിവരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സാൽവേഷൻ അതായത് ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് തന്നെ സാൽവേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ സാൽവേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു തീസി സ്റ്റഡിയാണ് റോമൻസ് അങ്ങനെ അത്ര വിശദമായിട്ട് യു ആർ വി ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് അപ്പോസ്തോലൻ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പഠിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫേഷ്യൻ പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിലും എട്ടിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് വി ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മരിച്ച് ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കണ്ട കർത്താവിന്റെ മുമ്പില് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവിടെ പോയിട്ട് തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പാലും ബാലൻസും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് നരകത്തിലേക്കാണോ എന്ന് അതല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഇതാ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് ആണ് വിവരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഞാനൊരു ഹദീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ സാരാംശം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഒരു 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 നിമിഷം ഓക്കെ ഇത് സഹി മുസ്ലിം ബുക്ക് വൺ സഹി മുസ്ലിം ബുക്ക് വൺ കിതാബ് അൽ ഇമാൻ അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പുസ്തകം വിശ്വാസത്തിന്റെ പുസ്തകം പുസ്തകം ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് യഹ്യ ബി യുടെ ആധികാരിയതിലാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് ബസ്രയിൽ വെച്ച് ഖദറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ് സോറി 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 കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ ഒരെണ്ണാണ് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് വായിക്കാം ഓക്കെ അബു ഹുറൈറ പുസ്തകം ഒന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ നാല് സഹി മുസ്ലിം സോറി സഹി ബുഖാരി അബു ഹുറൈറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരാൾ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഈമാൻ എന്താണ് എന്നോട് പറയൂ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും അവരുടെ വിചാരം ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാമും സഹോദര മതങ്ങളാണ് ഈസാ നബിയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈബിളിൽ എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നത് ഇത് കേട്ടോളൂ ഈ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ മലക്കുകളിലും അവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പരലോകത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്നോട് പറയൂ ഇസ്ലാം എന്താണ് അപ്പോ തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവനോട് യാതൊന്നും പങ്കുചേക്ക ചേർക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായ നമസ്കാരം ഉറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിത സക്കാത്ത് നൽകുകയും റമസാനിലെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അൽ ഇഹുസാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കുക അല്ലാഹുവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് ഒരു പക്ഷേ കാബയിലെ കറുത്ത കല്ലായിരിക്കും അല്ലാഹു കാരണം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇവിടെ കറുത്ത കല്ലിനെ കാണാ ദൂരെയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന പ്രാർത്ഥന പാലിക്കുക അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ നാശത്തിന്റെ സമയം എപ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു നാശത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവസാന നാൾ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കപ്പെടുന്നവൻ അന്വേഷകനേക്കാൾ വിവരമുള്ളവനല്ല ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം നോക്കിക്കോണം ചോദിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മുഹമ്മദ് ഈ വളച്ചൊടിച്ചു പറയുന്നതാണല്ലോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ശൈലി ഒന്നും നേരം വണ്ണം പറയത്തില്ല ചോദിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്വേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോദിച്ച ആള് എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും വിവരമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അതിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അടയാളം അടയാളങ്ങൾ ഇവയാണ് അടിമ പെൺകുട്ടി യജമാനനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അടിമ പെൺകുട്ടി യജമാനനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിമയുടെ മകൻ ഒരു യജമാനനാകുമ്പോൾ അവനൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഓണറാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഓണറുടെ സ്ഥാനം അവൻ ഏറ്റെടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലോകം അവസാനിക്കും നഗ്നരും നഗ്ന പാതരായവരുമായവർ ജനങ്ങളിലെ പ്രധാനികളാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അധ്വാനിച്ച് അവനൊരു ജനങ്ങളിലെ ഒരു മൂ ഒരു പ്രധാനിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അവസാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉയരാൻ പാടില്ല പാവങ്ങളും നഗ്നരും നഗ്നബാധരുമായ താഴത്തെ തട താഴത്തേക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും ഉയരം വരാൻ പാടില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം അവസാനിക്കും ഇവയാണ് നാശത്തിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ കൂടാതെ കറുത്തവരുടെ ആട്ടിട ഒട്ടകയിടയന്മാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലാണല്ലോ കറുത്ത വർഗക്കാരുള്ളത് അവരുടെ ഒട്ടകയിടയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഒട്ടകത്തിനെ നോക്കുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കെട്ടിടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അവരെന്നും ഈ മഴയും വെയിലും എല്ലാം സഹിച്ച് ഈ ഒട്ടിട ഒട്ടകങ്ങളുടെ അവര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ എന്താ പറയാ ആ ഷെഡിൽ കടന്നുകൊള്ളണം അവര് നല്ല കെട്ടിടങ്ങളിൽ എങ്ങാനും വന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്കുണ്ടായാൽ ലോകം അവസാനിക്കും പിന്നെ ഇത് നാശത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാത്ത അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ അതായത് അദൃശ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിധി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ഒരു വാക്യം മോദി അതായത് ഒരു ആയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആയത്തിറങ്ങി തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവന്റെ പക്കലുണ്ട് അവനാണ് മഴ പെയ്യ അവനാണ് അവനാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അവൻ ഗർഭാശയത്തിലുള്ളത് അറിയുന്നു നാളെ അവൻ സംവാദിക്കുന്നത് എന്തും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല താൻ ഏത് ദേശത്ത് മരിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു ആ ഇത്രയും ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അവർ അവിടെ അവർ ആ തിരിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനെ തേടിപ്പോയി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമികൾ അനുചരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയി പക്ഷേ അവർ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതായത് അയാൾ അപ്പോഴത്തേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ അവർ ജനങ്ങളെ അവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഗബ്രിയേൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അറിയുന്നവനും അറിയിക്കുന്നവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ട ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ അതും കേട്ടി
അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മുഹമ്മദിന് തോന്നി അയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടില്ല ഉടനെ പറയുകയാണ് അത് ഗബ്രിയൽ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു വായിച്ച ഗബ്രിയലാണെന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ട ആര് വിശ്വസിക്കാനാണ് വാളിന്റെ നിഴലിൽ വാളിന്റെ തണലിൽ വളർന്ന മതമായത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർ മിണ്ടാതിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പരമമായ വിശ്വാസം ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് രക്ഷയുള്ളത് ഇവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർ ആരിതിന് പരിഹാരം വരുത്തും ഇവർക്ക് ഇവരെ പാപങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഗുരു ജീവബ്രതരന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടു പിശാജ് വഴിതെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമാണ് ഇസ്ലാം അവരോട് സഹതാപം മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ സംഹിത എത്ര പരിതാപകരം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു നന്ദി സമയം തന്നതിന് ബ്രദറിന് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ സാം ബ്രദർ ഉണ്ടോ സാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ അടുത്ത് നസരൻ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ശിവഭാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഓക്കെ 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 വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പിന്നെയും പൗലോസും പൗലോസിനെതിരെ ഉള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ വാദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് പൗലോസിന്റെ ഏഴയലത്ത് പോലും വെക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരെ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ മേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡോക്ടർ ഫ്ലോയിഡ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡിഡ് പൗലോ ഡിഡ് പോൾ ഇൻവെൻറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എക്സ്പോസിങ് ഇസ്ലാമിക് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ റെഫറൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഏരിയാസിൻ്റെ മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വാദങ്ങൾ അതെല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിനെ തർജ്ജിമ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്കത് യുനോ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഈ യുനോ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വാദം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ഇപ്പം പൗലോസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാദം ും എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിബട്ടലായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റും ഗുരുജീവ ബ്രദർ ഒക്കെ യുനോ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുനോ പഠനം തന്നെ ഈ പൗലോസും അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും പൗലോസ് ചെയ്ത കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ പതിനാറും പതിനേഴും എടുത്തായിരുന്നോ കേക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഖുറാന്റെ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് എടുത്തായിരുന്നോ ആ വാദം എടുത്തായിരുന്നോ ഇവിടെ ഓക്കെ 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 ആ ഇവര് ഇപ്പം ഇപ്പം സി നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലിന പൗലോസിനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജാതികളുടെ പൗ അപ്പോസ്തോലിനായിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സർവശക്തനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആണ് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പുത്രനായി നമുക്ക് കാണുന്ന കർത്താവ് യേശു ആണ് പൗലോസിനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അയക്കുന്നത് ഇനി ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ റീസൺ അള്ളാഹു തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം പണി ഖുറാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ആയത്ത് വായിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ആ ഖുറാൻ്റെ ആയത്തിലേക്ക് പോകണം സൂറ മുപ്പത്തി ആറ് സൂറ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ 
പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം സൂറ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നെടുത്ത് നോക്കുക സൂറ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂറ യാസീനാണ് യാസീനിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അവരിലേക്ക് രണ്ട് പേരെ നാം ദൂതന്മാരായി അയച്ചപ്പോൾ അവരെ അവർ നിഷേചിച്ചു തള്ളി അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമനെ കൊണ്ട് നാം അവർക്ക് പിൻബലം നൽകി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു മനസ്സിലെ ഇവിടെ അള്ളാഹു ഒരു തള്ളു തള്ളുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവരിലേക്ക് നാം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് പേര് പറയുന്നില്ല അവരിലേക്ക് രണ്ട് ദൂതന്മാരെ നാം അയച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു പിന്നെ അവരെ അവർ തള്ളി അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമനെയും നാം അവരെ പിൻബലം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു ഈ മൂന്നാമതായി അയച്ച ആളിൻ്റെയും പേര് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം പണ്ഡിതന്മാരെന്താണ് ഈ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കഥ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യം ഏകദേശം പിടികിട്ടും ഇതിനെ പറ്റി തഫ്സി റിബൻ കത്തീർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തഫ്സി റിബൻ കത്തീർ സൂറ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സൂറ യാസിൻ്റെ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ ഉള്ള ആയത്തുകളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെൻ വി സെൻഡ് ടു ദം ടു മെസഞ്ചേഴ്സ് ദേ ഡിനൈഡ് ദം ബോത്ത് മീനിങ് ദേ ഹേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്ബിലീവ് ഇൻ ദം നാം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ അവർ ആ രണ്ട് ദൂതന്മാരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരെ അവിശ്വസിച്ചു so we reinforced them with the third appol na moonamadai orale kude avarku pinbalam nalgan vendiittu ayachu means we supported and strengthened them with a third messenger appo moonamadai oru oru messenger ne kude oru doodane kude nam ayachu ibn juraij narrated from wahab bin sulaiman from shuhaib al jabi അപ്പം ഇബിൻ ജുറൈദാണ് ഇതിന് നിവേദനം തറയ് തരുന്നത് വഹാബ് ബിൻ സുലൈമാൻ്റെ നകത്തു നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു മെസഞ്ചർ വെർ ഷാമൂൻ ആൻഡ് യുഹന്ന രണ്ട് ഈ രണ്ട് നബിമാരെ ഞമ്മൾ അയച്ചത് രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചവരുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷമൂനും യുഹന്നയുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഷീമോൻ പത്രോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൈബിളിനകത്ത് പിന്നെ യോഹന്നാൻ ജോൺ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും അരിമ ശിഷ്യനായ ജോണിനെ നമുക്ക് ബൈബിളിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ബൈബിളിൽ കാണുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ പേര് ഇവിടോട്ട് എടുത്ത് തള്ളി മറിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ പേര് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു മെസഞ്ചേഴ്സ് വെർ ഷമൂൻ ആൻഡ് യുഹന്ന ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ തേർഡ് അതാണ് ഏറ്റവും രസം ഈ മൂന്നാമതായി ഇവരെ പിൻബലം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്ന മൂന്നാമതായുള്ള ഈ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കണം ദ നെയിം ഓഫ് ദ തേർഡ് വാസ് ബുലുസ് and the city was antioch moonamadai ayakna pravajagan aa aalinte peraan bulus aa aa sthalathinte pere antioch see ingane nammal nokkugeyanengil ivaru thanne ivarude allahuvine thalli parayugeyana കാരണം ഇവരുടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ബുലൂസിനെ അയച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിൽ കാണുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പൗലോസിനെ അയച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ദൈവമാരായി ഇവരുടെ ദൈവമാരായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഇവരുടെ ദൈവം അല്ലാതെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ലാത്ത മനാത്ത ഉസ എന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ല ഇവരുടെ ദൈവം ഇവരുടെ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇവർ കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുന്നു ഇത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് തഫ്സീർ അൽ ഖുറാൻ അൽ അദീം അൽ ഹാഫിദ് ഇബിൻ കത്തീർ അതിൻ്റെ ഡി സെവൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ വി സെൻഡ് ടു ദം ടു മെസഞ്ചേഴ്സ് ദ ഡിനൈ
നാം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും തള്ളി പറഞ്ഞു മീൻസ് ദ ഹേസ്റ്റൺ ടു ഡിസ്ബിലീവ് ദം അപ്പോൾ അവർ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല സോ വി റീ ഇൻഫോഴ്സ് ദം വിത്ത് എ തേർഡ് മീൻസ് വി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്ൻഡ് വിത്ത് എ തേർഡ് മെസ്സഞ്ചർ അപ്പം നാം മൂന്നാമതായി അവരെ ശക്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമതായി ഒരു മെസ്സഞ്ചറിനെ കൂടെ അയച്ചു ഇബുൻ ജുറേജ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം വഹാബ് ബിൻ സുലൈമ ഫ്രം ഷുഹൈബ് അൽ ജാബി ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് വെർ ഷിം സൈമൺ ആൻഡ് ജോൺ ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ തേർഡ് വാസ് പോൾ വേറെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടെയാണ് ഇനി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിദായ് വാൽ നിഹായ് ബൈ ഇബൻ കത്തീർ അതിനകത്തും ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം വെൻ പോൾ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ദ മെസ്സായ അപ്പോൺ ഹിം പീസ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദമസ്കസ് ഹി പ്രിപ്പേർഡ് ഹിസ് മ്യൂൾ ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു കിൽ ഹിം പൗലോസ് ഇവർ പറയുന്നത് പൗലോസ് മഷിഹ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദമസ്കോസിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് മഷി ഒരു കഴുത പുറത്ത് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഹി റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് കൊക്കൂബ ആൻഡ് വെൻ ഹി കൺഫ്രണ്ടഡ് ദ കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് മസായ ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ കെയിം ടു ഹിം ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹിസ് ഫേസ് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് വിങ് so he blinded appo oru doodan vannittu ee paul ennu parayna ee kadavaathrathine adichittu addeham andanai pogunu en ee pusthagathinath ivaru parayunnundu adutha parayunnathu so when we saw that himself he believed in the masaya appo ee 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 paul ennu parayna vyakti ee masayil vishwasikkunu kaaranam pulli andanai poi ഈ കഥ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോപ്പി എടുക്കുന്നത് ഈ കഥ എല്ലാം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തിക്കാത്തൂന്ന് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് കോപ്പി അടിക്കുക സോ ഹി കെയിം ടു ഹിം ആൻഡ് അപ്പോളജൈസ് ഫോർ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് ഡൺ ആൻഡ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹിം സോ ഹി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഹിം ടു വൈപ്പ് ഹിസ് ഐസ് സോ ദാറ്റ് ഗോഡ് വുഡ് റിട്ടേൺ ഹിസ് സൈറ്റ് ടു ഹിം ഹി സെഡ് ഗോ to our guest in Damascus at the end of the rectangular market of the east. Apam, uh, endu, ee masaya paraya yana, ee paulosin odu, nii Damascusil olla aa adutthek po, nyan aichirikinna uru guest ondu, avadek po, avade uru rectangular right olla uru market ondu, eastil, avade chelle, he calls for you, aa uh, pullu kare ningne vilikyam virum, he came to him and returned to him his eyesight. Apam, ഈ പ ഈ പോളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈ അന്ധത തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാ കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടുക ആൻഡ് പോൾ ഹാഡ് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ മസായ അപ്പോൾ ഈ പോൾ ഈ പോളിന് ഈ മഷിഹയിൽ വളരെ അധികം വിശ്വാസം വന്നു എന്ന് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ഒന്നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെഫറൻസുകളായിട്ട് എടുക്കാം സി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർ പൗലോസിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അള്ളാഹുവിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി അയച്ച നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുലുസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനെയാണ് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവും പിശാജും സഹോദരന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് സൂറ നൂറിൻ്റെ സൂറ ആറിൻ്റെ നൂറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഗലാത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നത് നാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി ഞങ്ങളോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനോ വന്നിറങ്ങി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പൗലോസ് പിന്നെയും പറയുന്നു ലെറ്റ് ഹിം ബി എ കേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗലോസാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ ശപിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്റ്റോലിനായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാവരും കള്ളയും കൊലയും മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിലെ പുസ്തകങ്ങളും ഇതുവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബൈബിളിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തന്നെ വായിക്കും ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലൂടെ
ആ വചനം നമുക്കറിയാം റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിനകത്ത് പൗലോ സപ്പോസ് വല്ലതും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നീ നീ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് നീ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരിക സഹോദരന്മാരെ ഈ യെനോ ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലും അള്ളാഹു എന്ന മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കുറേശികളുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മേളിലുള്ള ലിങ്ക് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക താങ്ക് യു ഇത്രയും സമയം തന്ന ഷിജോ ബ്രദറിനും ചാക്കോ പാസ്നും ഗുരു ബ്രദറിനും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു നാസറിൻ ബ്രദർ നമ്മുടെ ഞാനുണ്ട് എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കും സഹോദരനും സ്നേഹ ബന്ധനം എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പൗലോസിനെ ഈ മുസ്ലിം വിഭാ മതക്കാരോ വളരെ രൂക്ഷമായി എതിർക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇവര് ക്രൈസ്തവ മതത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും എതിർക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെങ്കിൽ അപ്പോസാനായ പൗലോസിനെ ഇവരെ എതിർക്കാൻ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അവർ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലം തൊട്ടേ ഇവർ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷം വന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ബൈബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ആ ഒരു ധാർമ്മികത കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദിനോളം അത് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത തുലനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്ന ആ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാര് എതിർത്ത് തുടങ്ങിയതാണോ അതോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം തൊട്ടേ ഈ അപ്പോസ്റ്റോലനെ പൗലോസിനെ ഇവർ എതിർത്ത് തുടങ്ങിയ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം അതില് ഈ അള്ളാഹുവിനോ മുഹമ്മദിനോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാദം അള്ളാഹുവിനോ മുഹമ്മദിനോ ഇല്ല ഇന്നേരം മറിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരൻ നസറീൻ ഇവിടെ വായിച്ച സൂറ അറുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനാല് മുപ്പത്താറിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് അത് കൂടാതെ കുർത്തുബിയും ഇബിൻ കത്തീറൊക്കെ പറയുന്ന തപ്സീർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ധന്യനായ പൗലോ സ്ലിഹ ബൈബിൾ പറയ ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഖുറാനും ഇവരുടെ തപ്സീറുകളൊന്നും ഇവര് പറയുന്ന വാദം ഇന്നത്തെ ദാവ പ്രവർത്തകരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനോ മുഹമ്മദിനോ അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാനും ഇതിന്റെ തപ്സീറുകൾ അങ്ങനെയല്ല പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവരൊന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദമല്ല പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പൗലോസിനോട് ഒരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ബൈബിളിലെ ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ എഴുത്തുകൾ പൗലോസിന്റേതാണ് ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോയേക്കുന്ന പൗലോസാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സുവിശേഷം റോം വരെ പൗലോസ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും പൗലോസ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൗലോസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൗലോസിന് എതിരെ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഇല്ലാത്ത വാദമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഇല്ലാത്ത വാദം ഇന്നത്തെ ദാവാ പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും വിരുദ്ധരായി തീരുകയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു വിദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് ആ ചോദ്യം പോകുന്നത് കാരണം ഈ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെല്ലാം തന്നെയും ഈ ക്രൈസ്തവരെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ആയുധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും ലിബറൽ സ്കോളേഴ്സിന്റെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളുടെ എഴുത്തുകളാണ് അവരെപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് കാര്യം എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു തലവേദനയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് ഖ
ആ തിരുത്തലില്ലാത്തൊരു പുസ്തകം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു വാദം മുമ്പോട്ട് വന്ന ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം വ്യാജവും മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനായി തീരും എന്ന ബോധ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദ് പൗലോസ് വന്നു എന്നും പൗലോസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് പാശ്ചാത്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ വിഷയം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ പടക്കം പോലെ പൊട്ടിക്കാൻ എം എം അക്ബർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ പുസ്തകം അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന പെരുമ്പാവൂർക്കാരൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങി ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൗലോസിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം വന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഒന്ന് പൗലോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മാർഗത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ശപിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവും മറ്റൊരു ആത്മാവും മറ്റൊരു സുവിശേഷവും അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ദൂതനാണെങ്കിലും ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരിക പലരുടെയും കഥകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർ ഒന്ന് മോറമൻസ് മോറമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജോസഫ് സ്മിത്ത് എന്ന പ്രവാചകന് അദ്ദേഹത്തിന് ദൂതൻ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടതായ ഒരു പുസ്തകമാണ് മോറമൺസിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നൊരു വാദമാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാദം ചിന്തിക്കാതെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു ഒരു ഒരു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ദൂതനാണെന്ന് പറയുകയും ആ ദൂതൻ നൽകിയത് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റൊരു ആത്മാവിനെ മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വായിക്കുന്ന ബൈബിൾ അവിടെ ഇവിടെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മനസ്സിലായത് പൗലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനൊക്കെ നല്ല പണിയാ തരുന്നത് മനസ്സിലായി അതൊരു ഒരു പരിധിവരെ പൗലോസിനോടുള്ള ശക്തമായ ഒരു വിരോധത്തിന് കാരണമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈവരി പറയുന്നത് പോലെ പൗലോസ് അട്ടിമറിച്ചു പൗലോസ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുറാനിലാണ് കാണേണ്ടത് ഖുറാനിൽ ഒറ്റ വാക്യം എടുത്ത് ഒറ്റ വാക്യത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസ് എന്ന കാര്യം പറയാമായിരുന്നു അപ്പൊ പേജുകൾ തികഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയല്ലേ കാര്യം ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആയത്ത് വരെ ഇറക്കാനും അത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയും പേജുകൾ കണ്ടെത്താനും അത് മനപ്പാടമാക്കി വെച്ച് ഓതാനും മനപ്പാടമാക്കി വെച്ച് ധ്യാനിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒറ്റ ആയത്ത് കൊണ്ട് പറയാം പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ യേശു വന്നതിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ മാർഗത്തെ അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഖുറാനിലില്ല ഹദീസുകളില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ പൗലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ദാവാക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരെ മതം മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വരുത്തുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിനെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാല് ഈ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിരുകളെല്ലാം ഞമ്മന്റെ പ്രവാചകന്റെ പഠിപ്പിരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ഒരു സയാമിസു പോലെ തോന്നുമെന്ന് ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഇപ്പം മുഹമ്മദ് ഈസ തന്നെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കി ഒന്ന് എഴുതി അത്രയും പോരാ ശരിയായില്ല ഇന്നത്തെ ബുക്ക് ആർക്ക് വായിച്ച ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പര് നല്ല രീതിയിൽ മറ്റൊരു ബുക്ക് ഇറക്കി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ അകത്തുള്ള വാദങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകം വിവരവും ബോധമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വായിക്കുവന്നിരിക്കട്ടെ ബൈബിളിനെ കുറിച
മുസ്ലിം ആയൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ക്രൈസ്തവരെ പറ്റിക്കാനും ക്രൈസ്തവരെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്തെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു 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 ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിനെ ആക്രമിക്കുക എപ്പോഴും വിമർശനമാണ് അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പൊ 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 ഈ പാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിത്യ നിത്യത പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും വന്നിട്ട് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം തൃത്വം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാന്നല്ലാതെ അവർക്ക് നേർക്ക് നേർ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം ഇസ്ലാമിക സുഭിക്ഷയില്ലാത്തതും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരെ എങ്ങനെ മതം മാറ്റണം എന്നുള്ളതിന് അതിനുള്ള ഏറ്റവും കണ്ടെത്തിയതായ ഒരു ഫോർമുലയാണ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പൗലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പൗലോസാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പഠിപ്പീർക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് പൗലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനും പോസനായ പൗലോസിനെയും പഠിപ്പീരുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒന്ന് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസും യേശുവും പിതാവ് എന്നാണ് സംഭവം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദോ ഫാദർഹുഡ് ഓഫ് ഗോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ശക്തമായ നിലയിൽ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒന്ന് യോഹനാനിൽ അപ്പോസ്ന യോഹനാൻ പറയാണ് പിതാവിനെയും പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും യേശു പഠിപ്പിച്ചതും പിതാവ് എന്നുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനെ കുറിച്ച് യോഹനാൻ പറയുന്നത് അത് എതിർ ക്രിസ്തു ആണ് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചും ക്രൂശിലുള്ള മരണത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് പ്രസംഗിക്കുന്നു ആരും പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ചങ്ങാതി ഹംസ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോ ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഫെവിക്കോൾ ഫെവിക്കോൾ ഒട്ടിച്ച് സീറ്റ് ഇരുത്താറില്ല ഹംസക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറുത് ഹംസ ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തി ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കണോ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചയുടെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ചൊരു അവിടെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും ഹംസ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഹംസ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല ഓ മറവിലുണ്ടല്ലേ കൊറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ക്ലബ് ഹൗസ് വരുന്ന ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പേ ആണ് പിന്നല്ലാതെ ഈ ആലുവക്കാരന്റെ അടുത്താണ് ആ ആലുവക്കാരന്റെ അടുത്താണ് ആ ആലുവക്കാര് വെള്ളത്തിലെടുക്കുന്ന ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഈ സി 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 പി എന്നെ വേവ് ചെയ്യല്ല ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും ദേവ് ചെയ്ത് മറ്റു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കല്ല ഞങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വാട്സാപ്പിൽ വെച്ച് ഹംസയും ഞാനും കൂടെ ഒരു സംവാദം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സംവാദം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കണം ഏത് സംവാദം എന്ന് ആ സംവാദത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് നേരത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ണൻ വലിച്ച് കീറി വലിച്ച് കീറി എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോയിട്ട് അവസാനം ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യസ്ഥനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിക്കണം അന്ന് പോയതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സംവാദത്തിന് പറ്റിയ ഒരാളാണോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ കാര്യം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്
ഫുഹദിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫഹദിനും മറ്റ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കടന്നു വരാം ഇനി സംവാദമാണെങ്കിൽ ഐ ബി ടി തയ്യാറാണ് സംവാദത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി ആര് മൊഹമ്മദോ പൗലോസോ എന്ന വിഷയമാണ് അത് അത് എന്തെങ്കിലും സംവാദമൊക്കെ ഇപ്പൊ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് പതുക്കെ വന്നാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ നടുവിലേക്ക് സംശയത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വന്നതായിരിക്കുന്ന ചില തന്ത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പൗലോസും യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകൾ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളക്കടലാസ് എടുത്ത് ഒരു മൂന്നായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൗലോസ് എന്ന് എഴുതുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് യേശു എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ വിഷയവും യേശു പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയവും ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്നു പിതാവ് എന്നുള്ള സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസും അത് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള മാർക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒന്ന് യോനാനിൽ പറയുന്നു പിതാവിനെ പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവാവും യേശു തന്നെ പുത്രനെന്ന അവകാശ സംബോധന ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൗലോസും പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള രക്ഷ എന്നത് യേശു യേശു അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൗലോസ് അംഗീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പൗലോസ് അത് മുഹമ്മദ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തു താൻ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാല് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് അത് തള്ളി പറയുന്നു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നു പൗലോസ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ അവിടെ സുന്ദരിമായ സ്ത്രീകളില്ല ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും അവിടെ ഇല്ല പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗവും അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചു പോയാൽ എല്ലായിടത്തും തോറ്റു 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 തൊപ്പിയിട്ടാണ് പൂജ്യം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മുസ്ലിംറ്റെ കൈ കൊടുക്കുക അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മാർക്ക് ഇട്ട പൗലോസിന് ഒരു മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് പൗലോസ് മൂന്നാമത്തെ മാർക്ക് പൗലോസ് മുഹമ്മദിന് കിട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ മുട്ട വലിയ മുട്ട വലിയ മുട്ട ആന മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും മുട്ട വാങ്ങത്തി കൊടുക്കുക കാര്യം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുമായിട്ട് ഒരിടത്തും പോലും മുഹമ്മദ് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുമായിട്ട് പൗലൂസാണ് യോജിക്കുന്നത് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇവരെ ഏറ്റവും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പരിച്ഛേദനം എന്നുള്ള വിഷയം എന്നാൽ ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദനായിരിക്കെ യേശു ക്രിസ്തു പരിച്ഛേദന ഏറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പൗലോസും പരിച്ഛേദന ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പൗലോസ് തന്റെ പ്രബോധനകൾ പരിച്ഛേദനെ കുറിച്ച് പരിച്ഛേദനയുടെ ആ നിഴലായിരിക്കുന്ന പരിച്ഛേദനയുടെ നിവർത്തി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഹൃദയ പ്രകാരമുള്ള പരിച്ഛേദനെ ഊന്നൽ നൽകി പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഹൃദയ പ്രകാരമുള്ള പരിച്ഛേദന എന്നാൽ ഇത് ഈ ഇത്രയും വാദിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഖുറാന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഒറ്റ വാക്യം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ആക്രാന്തമുള്ള മനുഷ്യനായി മാറും എനിക്ക് ഒരു ആക്രാന്തവും ഇല്ല ഒറ്റ ഒറ്റ വാക്യം മുസ്ലിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്യം അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല ഇനി ആ ഏക കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയമാണ് പരിച്ഛേദന എന്നൊരു വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നില്ല അപ്പം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാലും നിഴലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെതായ നിവർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം നാളെ സംവാദത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ
വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ഈസ സംവാദം അത് എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ആട്ട് സുഖമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥരായിട്ട് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ഒരു സലീം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചു പേരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്താണ് ആ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സംവാദത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ കൈമാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് വ്യവസ്ഥയാണ് മുഹമ്മദ് ഇസൈദ് പരീക്ഷ പേപ്പർ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ആരെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ് അന്ന് പോയ മുഹമ്മദ് ഈസ പിന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരുമായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല ആ അണ്ണന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഈ പറയുന്നതായ ഹംസ ആ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ബുക്ക് എല്ലാം അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഗുരുവിനില്ലാത്ത ധൈര്യം ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമോ പക്ഷെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ല അതിലേ വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവം എനിക്ക് ചിരി അടക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഹംസ ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തെ അടുത്ത് ഹംസയിലേക്ക് പോകാന്ന് ചിന്തിച്ച് അടുത്ത് ഹംസയിലേക്ക് ആന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ സമയം കൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കയറി വന്നത് ഈ പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ മുസ്ലിം ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന തലക്കെട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം വരാറില്ല മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം അല്ലാതെ സംഭവിച്ചു ഹംസയുടെ പുറകെ കയറി വന്ന ഫുഖത്ത് ഫഖത് അല്ല കേട്ടോ ഫുഖത്ത് ഫുഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനും ഹംസ പോയി സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പോയി സെക്കൻഡുകൾ പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ ഹംസ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പിടിച്ച് തിന്നുവട്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത്ര പേടി എന്തിനാ ഇത്ര പേടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നതിനാന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അത് ഇതിലൊക്കെ ഭേദം ഫഗതാട്ടോ ഒരാ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഫഗത് കുറച്ചു നേരം വന്ന് ഇരിക്കുകയും കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല പൊതുവേ തല്ലുകള്ളി ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഫഹദിന്റെ അത്രയും ധൈര്യം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അതെ അതെ ഫഹദിന്റെ അത്രയും ധൈര്യം ഒന്നും ആർക്കില്ല അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുജീവ വ്രതം പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ച പോലെ ഹംസയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പലവട്ടം മുഹമ്മദ് ഈസിയായിട്ട് ഹംസയായിട്ട് അനി ഇടയ്ക്ക് അനിൽ പാസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പയ്യനുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിരന്തര ശല്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയം അപ്പം ഞാൻ അത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഹംസയും സംഘവും വരുന്നത് ഹംസയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു താടിയുണ്ട് എനിക്ക് താടി ഇഷ്ടം കേട്ടോ താടി ഇഷ്ടമാണ് ഹംസേനേക്കാളും കൂടുതൽ താടിയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ കൂടി ഞാൻ ഹംസയൊക്കെ വന്നത് അത് എന്തിനായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർ ഭയപ്പെടുത്താനാണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇത് വന്ന വഴി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് ഇവനെ ആരാണ് വിളിച്ച് വരുത്തിയത് ഈ ചർച്ച അലങ്കോലമാക്കാനല്ല ഇവൻ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് ഹംസ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചർച്ച നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചും അയച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് വയലന്റ് ആയി രണ്ട് വണ്ടിയായിട്ട് വന്നേ ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ വന്ന സെറ്റപ്പ് ബയമ്പൻ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണെ അത് അപ്പൊ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് കാറും എടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു രീതി പിന്നെ ആ നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസൈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ ഉസ്താദാണ്
എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ ഒന്നെങ്കിൽ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കട അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ഫോണിന് ചാർജ് ഇല്ല നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി കൊച്ചു കരയുന്നു ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും കയറിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും സമയമില്ലാത്തൊരു എന്തിനാ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആലുവയിൽ ഫർണിച്ചർ കട നടത്തുന്ന ചങ്ങാതിക്ക് ഓണം ഒക്കെ അല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കത്തയച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കത്തില്ല ഇനി അതല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥകളും വേണ്ട ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചർച്ച നടത്താവല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത്രമാത്രം കടകൾ കടയിലുള്ള എല്ലാവരും കട കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം ചങ്ങാതി കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോ രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അന്ന് ഐ ബി ടി വെച്ച് നടന്ന അനിൽ സാറിനെതിരെ വന്നതാണ് കക്ഷി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളി അനക്കയില്ല പിന്നെ വേറെ ആൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുമ്പോ ഹലോ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദര നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല അതെ കടയിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കടയിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു അവസാനം അവസാനം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അവരെ കസ്റ്റമറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നു നിന്ന് വീട്ടുകാരെ പട്ടിണിയാക്കാതിരിക്കുക അവസാനം കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ കടയാക്കി അങ്ങ് അടച്ചു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആൾ പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല നാലര ആയെന്ന് ഓർക്കണം നാലര ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വാ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരിത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിജോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് ഫഹദ് എന്താ പറയും ഈ തല്ലുകൊള്ളി ഓഫ് ദ ഇയർ എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡിന് അർഹനും കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെ ഒരു അവാർഡ് നമുക്ക് നിസ്സൂനും കൊടുക്കാമെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ ആ ഭഗവതിനുള്ള അത്രയും തൊലിക്കാട്ടി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹംസയ്ക്കും ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പം ഫുഹദ് ചിലപ്പോൾ എന്തിനാ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും ഫുഹദ് വരുമായിരിക്കാം ഫുഹദിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ മറ്റു മോഡറേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാനും മുഹമ്മദ് ആണോ അതോ പൗലോസ് ആണോ യേശുവിന്റെ പിൻഗാമി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദം ഡു എന്ത് പറയുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സിജോ ഒരട്ടെ ഇപ്പൊ താഴെ ഇരുന്ന ആരുണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പൊ ഇവരുടെ ആരിസ് മദിനിയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസി ഒക്കെ ആയിട്ട് സംവാദം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ച സംവാദത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇവരുടെ ടോപ്പ് ആളുകളെ തന്നെ കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം കയറി വരാം ഒരു വ്യവസ്ഥയും വേണ്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പലവട്ടം ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച് പോയേക്കണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കേറ്റുമേലെ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന ആള് പോരട്ടെ ധൈര്യത്തോട് പോരട്ടെ കയറി പോരട്ടെ സംവാദങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയേക്കണ അല്ലാതെ വ്യവസ്ഥ വെച്ചേക്ക് ഒരു സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് വിഷയമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കണ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിലൊരു നയം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹാരിസ് മാദിനി മിനിമം ഹാരിസ് മാദിനി മുഹമ്മദ് ഈസി എങ്കിലും വേണം അല്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് വെറുതെ സമയം കളയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും കയറി വരാം അവര് പലവട്ടം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആരും പിടിച്ചതിനൊന്നുമില്ല പുകദിനം വരാം സിജോ പറയുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള സംവാദത്തിന് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരട്ട് വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത സംവാദങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കയറി വരാം അതല്ലേ അത് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ ഓണം ഓഫർ ആയോണ്ടാണോ അതോ
അഞ്ച് പോയിന്റ് നിരത്തി ഞങ്ങളും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇനി അത് പത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗവും പറയും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സമയം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ വായിലെ വെള്ളം പറ്റുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വായിലെ വെള്ളം പറ്റുന്നത് വരെ ഞങ്ങളും സംസാരിക്കും ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണ് ഐ ബി ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓണം ഓഫർ ഓണം കഴിഞ്ഞ ഇനി അടുത്ത ഇനി ഡിസംബർ ക്രിസ്മസ് ഓഫർ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്മസ് ഓഫർ നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കായിരിക്കും കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ സിജോ ബ്രദർ ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് ക്യൂസ് മത്സരം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ ഇത് അതെ അതെ മുസ്ലിങ്ങൾ എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പുസ്തകം വെച്ച് ക്യൂസ് മത്സരം നടത്തി നാണം കെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഓഫർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കടന്നു വരാം വളരെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് സഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം അവസ്ഥ ആയല്ലോ എന്റെ ഗുരുജി ബ്രദറേലം വിളിക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ വരൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫർ കൊടുത്തിട്ട് കൂടെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ വരുന്നില്ല ഇത് നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആ ഡിവൈറ്റ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സാക്ഷിയും തമിഴ്നാട് ജഹീദ് ജമാത്തും കൂടി നടന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു ഒമ്പത് ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത് അത് തുടർന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങോട് അവരിന്റെ ഓഫീസ് പൂട്ടി താക്കോല് വേറെ ആള് വാങ്ങിട്ട് പോയി തുണ്ടു തുണ്ടായിട്ട് പോയി ഇന്ന് ചങ്ങാതിമാരിനെ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓഫർ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്താ ചെയ്യാ ഇതേ പൗലോസും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചങ്ങാതി പറയാണ് ട്രിനിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിൽ തോറ്റോടിയാന്ന് ഈ ട്രിനിറ്റി വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതായ നാല് പേരായിരുന്നു തൗഹീദും ട്രിനിറ്റിയും സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നത് നമ്മുടെ ഹാരിസ് മദനി ഉസ്താദും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നത് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ ചങ്ങാതി ആയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നതായ സിജോ ജോസഫു ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മുസ്ലിം പക്ഷത്തിന് ചങ്ങാതിയുടെ പേരെന്തോ സിജോ പേര് നബീല് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സംവാദത്തിന് ശേഷം ഹാരിസ് മദനിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇപ്പോഴും പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ കൊച്ചെ എന്താ കൊച്ചെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞമ്മന്റെ ഹാരിസ് മദനിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ കണ്ടവരുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും അന്നത്തെ സംവാദം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാറേ ഇല്ല അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറും പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അനിൽ കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സിജോ ജോസഫ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗുരുജിയോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം പക്ഷെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചങ്കായ നമ്മുടെ ഇസ്മായൽ പള്ളിപ്പുറം സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ് സത്യം അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 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 ഇക്കയാണ് കാരണം ഈ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫഹദ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സിജോ ബ്രദറെ പുള്ളി സംവാദത്തിന് പുഹതല്ല ഫഹദ് എന്ന് ശരിക്ക് പറ അല്ല ഫുഹദ് ഓടി ഫഹദ് വന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ സഹോദരൻ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്മായിൽ ഭായ് കടന്നു വരൂ കാതിയാനികൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ഗുരു ബ്രദറെ ഇസ്മായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ഒന്നും കേട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഈ ചാക്ക ഭാഷ വളരെ പാടുപെട്ട പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കണേ ചാക്ക ഭാഷ ഒക്കെ കടന്നു ഉറങ്ങാൻ പോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ
ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഒരു ആത്മാവിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് ഇസ്മായിൽ പച്ച വെളിച്ചാണെന്നാ കേട്ടത് ഇസ്മായിൽ ഭായ് മുകളിലോട്ട് വരാം നമ്മളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കള് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ആരും അറിയാവല്ലോ നമ്മളാരും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല നമ്മളാരും ഇനി ഇസ്മായിൽ ഭായിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തപ്പി പിടിച്ച് വീട് തേരി വരാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സ്നേഹം മാത്രം ഓണമാണ് തുറന്ന് സ്നേഹിക്കാണ് കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ ഗുരുബ്രത നമ്മളല്ല അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോടാ എന്നൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചത് നീ ആരാടി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ ഇപ്പൊ ഇസ്മായിലിന്റെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറി ഇപ്പം തനി പച്ച വെളിച്ചമായിരിക്കാണ് ആ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് ബ്രദറോട് ചോദിക്ക ഏ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോടാ എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആരാടി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എനിക്ക് ശ്രമിക്കാറുള്ളിയിലേക്കെത്തിയിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തെരുവിളിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ചേട്ടനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദരന്മാരെ ഫഹദെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫുഹദ് ഫുഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫഹദ് ഫഹദ് എന്ന് കേട്ടുപോയതാണ് ഫഹദ് അല്ല ഫുഹദിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഫുഹദും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ ഭായിയുമാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫഹദിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കാം ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നും ഇപ്പൊ സിജോബായി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫർ നാളത്തേക്ക് വെച്ചാലോ എനിക്ക് നാളെ രാത്രി വേണ്ടിയും ആ അതാ വന്നിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കമാണ് ഇസ്മായിൽ ഭായി നമസ്കാരം ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ഓണത്തല്ലിനുള്ള പുറപ്പാടാണോ എന്താണ് വിശേഷം ഏഹ് നല്ല വിശേഷം കേരളീയർക്ക് നമ്മള് മാവേലി വന്നെ കാത്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഹാപ്പി ഓണമാണല്ലോ നല്ല മാനസ്യാവസ്ഥ ഈ ഓണത്തല്ലി വേണോ അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വെല്ലുവിളി എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ വെല്ലുവിളിയെ ഉള്ളല്ലോ ഇസ്മായിൽ ഭായ് പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആട്ടെ ഇസ്മായിൽ ഭായ് ഇസ്മായിൽ ഭായിയുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു കേൾവി കേട്ടു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തനി സ്വഭാവം വെളിയിൽ അറിയാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സോറി ഇസ്മായിൽ ഭായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പലരെയും പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്മായിൽ ഭായ് അപ്പോഴേ ഇസ്മായിൽ ഭായ് തന്നെ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ആട്ടെ ഇസ്മായിൽ ഭായ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചയോടുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലും കട അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നും മുട്ടിയാലും നമ്മൾ തുറക്ക് സാധനം കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒരു ഒരു എത്ര മിനിറ്റ് വേണം യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി മുഹമ്മദ് ആണ് പൗലോസ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കൂലോ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കാൻ തെളിയിക്കാന്ന് പറയുന്ന ചർച്ച അങ്ങ് ആ അങ്കിളിലല്ല വേണ്ടത് എന്നെ അങ്ങ് കോരില്ല അതാണ് നല്ലത് സിജോ അല്ല അല്ല അത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാത്തോണ്ട് സി അതൊരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു സത്യസന്ധത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മുടെ 
ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ചു നേരം മുമ്പേ വന്നിട്ട് തീർതി പിടിച്ചോടിയ ഹംസയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫഹദ് വല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് കുറെ സമയം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളയാൻ നോക്കും പക്ഷെ യശ്മാബെ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ എന്താ വിഷയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല യശ്മാൽ ഭായ് ഏതായാലും വന്നല്ലോ വളരെ സന്തോഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ ചർച്ച വേണ്ടത് എബ്രഹാമിന്റെ അഥവാ ഇബ്രാഹിം രണ്ടു പോട്ടെ എന്തോ തർക്കിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയത്തില് അതിന്റെ ആ മതം അല്ലെ എബ്രഹാമിന്റെ മാർഗം മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റേതാണോ പൗലോസിന്റേതാണോ അതായിരിക്കും യോജിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കും കേൾവിക്കാർ പിന്നീട് വിലയിരുത്തട്ടെ നമ്മൾ അതിന് സോഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട അല്ല അണ്ണ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സോഴ്സ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ എനിക്കൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പേപ്പർ കൈമാറണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംവാദത്തിന് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഒരു 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 ഇപ്പം ഈ ഇബ്രാഹിം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അബ്രഹാം എന്ത് വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നാൽ അത് കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തെളിവ് ഒരു സോഴ്സ് അത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ടാണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രമാണം തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംവാദം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ഇസ്മായിൽ ബായിയുടെ ആ സോഴ്സ് എന്താണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പൗലോസ് ആണോ അബ്രഹാം ആണോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാര്യമായിട്ടാ അല്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തള്ളി ഇസ്മേലുമായി ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തള്ളിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു ചരിത്ര വിഷയമാണ് തെളിയിക്കാൻ അരക്കഴഞ്ച് തെളിവ് കിട്ടത്തില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ശരിയല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന അതായത് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അഥവാ എബ്രഹാം താവശ്യ തത്വ തർക്കം വേണ്ട പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുക എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രമി പൗലോസ് ആണോ ആ മതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രവും ആ കർമ്മശാസ്ത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പൗലോസ് ആണോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി ആണോ ആ വിഷയത്തിന് യഹൂദം യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥ വിശ്വാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മുസ്ലിം പശ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് അവരോട് സ്ഥാപിക്കണം ആശയം കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്താണ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുത നമ്മൾ നിയന്ത്രണം വഹിക്കണ്ട കാരണം അത് ഒരു ലോക്ക് അതൊരു ലോക്കർ ഉണ്ട സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നാവിനെ നാം കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട ഉള്ള തെളിവുകളെല്ലാം വഹിക്കുക വീണ്ടും ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധി പിടിക്കേണ്ട ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ഓക്കെ സംവാദ രൂപത്തിലുള്ള തുല്യ പ്രാധാന്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമല്ലോ വാ പൂട്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വായൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പൂട്ടേണ്ടി വരും കാര്യം ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കുക അതൊന്നും എന്തായാലും ഇസ്മായിൽ ഭൈ അത് ചെയ്യത്തില്ലെന്നറിയാം ഇസ്മായിൽ ഭൈ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം എന്തായാലും അബ്രഹാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരിക്കും കാരണം എനിക്കും അറിയാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ കോടാലി കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ചെയ്ത കോടാലി കൊണ്ട് പരിചേദന ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുന്നത്ത് ഏത് മുഹമ്മദ് ഏത് മുസ്ലിം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ധൈര്യമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തോടെ എതിർക്കാൻ വന്ന സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിജോബായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സിജോബായി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്
പരിച്ചേരം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സബ്ജക്ട് അടയാളം അതാണല്ലോ മുഖ്യമായി ജഡിക അടയാളം അടയാളം അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇസ്മേലെ ഇസ്മേലെ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞല്ലോ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടുമുറിച്ചെന്ന് അതിനെ താങ്കൾ ഇതിന് ആത്മീയമാക്കുന്ന അതിനെ ആത്മീയം ഒന്നും ആക്കണ്ട അക്ഷരാർ തന്നെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടുമുറിക്കുകയാണ് അവിടെ ആത്മീയം കൊണ്ടുവരണ്ട അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമേ അവിടെ ഇല്ല കോടാലി കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ അത് വെട്ടുമുറിക്കുകയാണെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് മുഹമ്മദ് അരിക്കും പുള്ളിയെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ദർശനത്തില് ആ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അറിയാം അപ്പൊ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് നാടിനെ കണ്ടില്ല അടുത്തേക്ക് നാടിനെ കണ്ടില്ല തല പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നോക്കും വലിയ കൊന്നത്തെങ്ങനെക്കായി വലിയ തെങ്ങിനെ കേരളത്തിൽ കേരവൃക്ഷങ്ങൾ എവിടെ നിൽപ്പുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെങ്ങിനേക്കാൾ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഇബ്രാഹിം നബി കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തല കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതീസ് വായിക്കണോ അപ്പൊ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരാളിനെ എന്റെ സുനോഗ്രാഫി കോടാലി കൊണ്ടെല്ലാം പിന്നെ എന്തിനാ വെട്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അതിനെ ആരംകാര്യമാക്കേണ്ട ആത്മീയമാക്കേണ്ടത് അക്ഷരം തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ 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 ആ അർത്ഥത്തിലല്ല മറ്റേ ഹൃദയ പരിചേതന എന്നുള്ള വാക്കർത്ഥത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ജഡികമായി തന്നെയാണ് പരിചേതന ഏറ്റത് ഞാൻ ആശയം തന്നെ എനിക്കുള്ളത് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വാക്ക് ഞാൻ അവിടെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഹൃദയ പരിചേതനയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൗലോസിന്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഐഡിയോളജി ജഡികമാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വെക്കുന്നു താങ്കളുടെ വാദം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇസ്മാൽ ഭായ് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല നിഷ്കളങ്ക മനോഭാവത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്മാൽ ഭായ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുക പേഴ്സണലാണ് ഈ ഇസ്മാൽ ഭായ് ഈ ദാവ പ്രവർത്തനത്തിൽ വല്ല ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ദാവ പ്രവർത്തകനൊന്നും അല്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബീനെയും റസൂലിനെയും അല്ല അള്ളാഹുവിനെയും ഖുറാനെയൊക്കെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ദാവ പ്രവർത്തകനല്ല ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകന്റെ മനോഭാവവും ശൈലി ഒന്നും തന്നെ ഇസ്മാൽ ഭായിയുടെ വാക്കുകളിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ വെളിപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ മതം മാറ്റം ലക്ഷ്യത്തോടെ കാണിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ഒന്നും കാണാറില്ല എനിവേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള പക്ഷെ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കൂടെ ഇരുത്തോണ്ട് പറയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൊക്കെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ പോയി കോടാലി വാങ്ങും അതാണ് ഞാൻ പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഒരു ഇസ്മാൽ ഭായ് എന്നായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് സമയം കിട്ടുക ഒരു ഒരു അടുത്ത ആഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ രണ്ടും ദിവസത്തേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രയിലാണ് നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാമോ നമുക്ക് അത്ര ധൃതി പിടി നമുക്കൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൗകര്യമുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തിൽ സൗകര്യമുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയ ദിവസം മതി തിരക്ക് പിടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരുങ്ങും ചെയ്യണല്ലോ അത്രയുള്ളു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു കോമ ഒരു ജോക്ക് പറയാ അതായത് ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്റെ സംസാര മുഖാന്തരം ഇസ്ലാമിക്കിലേക്ക് വന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്തതുപോലെ ആ പ്രായത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ആ പ്രായത്തിന് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു അറിവ് എന്തായാലും അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് സാധ്യതയില്ലേ പ്രായത്തില് അദ്ദേഹം പരിചരണം നിർവഹിക്കും അലഹമില്ല നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുന്നത്ത് നമുക്ക് ആയാത്താക്കാം അതായത് ലൈവാക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ തൗഫിക്ക് നമുക്ക് മാറാട്ടെ അമീൻ അതെ അതെ ഈ ബുക്കാരി മുസ്ലിമും അതുപോലെ പറയുന്നത് ദ പ്രോഫറ്റ് ഇബ്രാഹിം സർക്കംസൈസ് ഹിംസെൽഫ് വെൻ ഹി വാസ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹി സർക്കംസൈസ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ആക്സ് എൺപത് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പരിചേതന ഏറ്റു പരിചേതന ഏറ്റത് അത് ചെറിയ കത്തിയല്ല ബ്ലേഡ് അല്ല മറിച്ച് കോടാലി കൊണ്ടാണെന്നാണ് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാഹു തകർപ്പൻ അനുഗ്രഹം ചാക്കോപാസ്റ്റും കൊടുക്കട്ടെ സംവാദമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ കോടാലിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നമ്മളെ പരിശുരാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഒരു ചാക്കോ പരിശ്രമമായിട്ട
നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ സിജോ ജോസഫ് ഒരു അപ്പനായി ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അത് ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പനായി ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ഒരു ഹാപ്പി ഗുഡ് ന്യൂസ് അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം സിജോ ബ്രദർ കേക്കുന്നുണ്ടോ വിഷുക്കനാ ഒരു ഒരു മിഠായി പോലും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല എനിക്കും പോലും തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ജേക്കബ് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്നല്ല നല്ല നല്ല രസകരമായ ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമായി കേട്ട് കേട്ട് നല്ല ചിരിക്കാനും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നല്ല നല്ല ഇതായിരുന്നു നല്ല ചർച്ചയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജേക്കബ് ബ്രദറെ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേറെ നേരത്തെ സാംബ്രദർ ഗിബോർ ബ്രദറെ ഈ തോമസ് ബ്രദറെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ക്ലോസ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോഹൻചാ കേക്കാവോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് കുറെ നാളായി ഞാൻ അല്പ തിരക്കിലായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് പോയി വന്ന് തിരക്കിലാണ് ചാക്കോപാസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായല്ലോ ചാക്കോപാസ് ഉറങ്ങിയോ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അത്ര തിരക്കായി പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ചർച്ചയൊക്കെ വളരെ ഞാൻ ഞാൻ ഫുള്ളി കേട്ടില്ല ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ലാസ്റ്റിലാണ് ഒന്ന് കയറിയത് പക്ഷെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഭായിയുടെ ഉറപ്പ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു പുള്ളി ഇസ്മായിൽ പാരമ്പര്യം അനുവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിലിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പിന്നെ പരിച്ഛേദനയേറ്റ സോറി ഞാൻ 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 ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ വന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി സംസാരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്താ ഗുരുജി എല്ലാർക്കും നിർത്തിയതാണോ ഓക്കെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു വഴി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഫഹദായി അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ട സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര നേരം സഹകരിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മളിത് പല പ്രാവശ്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കണ്ടംപററി ടോപ്പിക്സുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇടാറുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണിത് എന്നാൽ നമ്മളെ ഹംസബായി വന്നു ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു തിരക്കിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പോയി നമ്മുടെ ഫുഹദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഹദും അതുവഴി പോയി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹംസാബായ് സോറി നമ്മുടെ ഇഷ്മായിൽ ഭായ് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിൽ വന്നത് പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്മായിൽ ഇഷ്മായിൽ ഭായിയുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം മിക്കവാറും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗവും വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ ആഴ്ച അല്പ തിരക്കുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇബ്രാഹി
മാർഗം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വെക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അലമ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചാക്കോപ്പാസിന് അത്രയും പ്രായമൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്മാൽ ഭൈ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഈ ചുമ്മാ അത് അങ്ങനെ വലിയ ശബ്ദമൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുന്നതുള്ളൂ ആള് ആള് ചെറുപ്പമൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അത്രയും പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാക്കോ അപ്പച്ച എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചേനെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വലിയ പ്രായം ഇല്ലാത്തവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു കോടാലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി സിജോ ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സാം ബ്രദർ ഗിബോർ അലി സിസ്റ്റർ ജാക്കോ ബ്രദർ തോമസ് ബ്രദർ സുധീഷ് ബ്രദർ മോൻച ഷിനു ബ്രദർ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരങ്ങളും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സംസാരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹ